হ্যাঁ সৌরভ ভাই আমরা আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করি আগে পিডিএফ দেওয়ার জন্য আপনাদের হয়তো মাঝে মধ্যে সার্ভারের কারণে হয়তো দু এক দিন লেট হয়ে যায় না সাইড ভাই আমাদের কাছে এখনো শুরু হয়নি ভাইয়েরা খুব তাড়াতাড়ি ক্লাস শুরু করবে আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকেন অল্প কিছুক্ষণ অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে আপনাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি <laughs> কারণ আমার আরেক ক্লাস দরকার আগে আমাদের 
আমারে দেখতে চা এই সকাল বেলা নিজের চেহারা দেখানোর মত আমার দেখানোর মত মুখ নাই তো তাড়াতাড়ি শেষ করে কষ্টকর কিন্তু তারপরও দেখবো যেরকম কাজ হয় মানে তুমি যদি একটু কষ্ট করে কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারো ক্লাস গুলা করলে তোমার ওই পরবর্তীতে পড়াটা ইজি হয়ে যায় ঠিক আছে এতগুলো দুইটা চারটা শেষ করবা কিভাবে হয়ে যাবে শেষ চিন্তার কিছু নাই আদর্শ গ্যাস আর গ্যাসের গতি তত্ত্ব ঠিক আছে এই দুইটা চ্যাপ্টারের কথা যে বললাম তার মধ্যে দেখো বড় চ্যাপ্টার বেশি হচ্ছে তার গতিবিদ্যা সূত্র নিয়ে যদি আমি বলতে চাই প্রথমে দেখো আমরা আমরা জেনারেলি কি জানি এটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার একেবারে ফার্স্ট যে সূত্র প্রথমে যে সূত্রটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথম সূত্রটা কি সূত্র আসলে শূন্যতম সূত্র শুনতে কিরকম অদ্ভুত লাগে না যেরকম ভাই এটা কোনো কথা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা নাকি হলো শূন্যতম সূত্র আবার তাহলে দ্বিতীয় সূত্রটা হবে প্রথম সূত্র তারপরে তৃতীয় সূত্রটা হবে দ্বিতীয় সূত্র তো যাই হোক এইখানে তাপ গতিবিদ্যা ম্যাথের একদম নষ্ট করে দিছে কিছু করার নেই তো যাই হোক তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রের মধ্যে কি বলা হয়েছে তার আগে আমাদের জানতে হবে তাপ কি আর তাপমাত্রা কি তাপমাত্রা কি দেখো বললাম যেটা নির্ধারণ করে একটা বস্তু তাপ গ্রহণ করবে নাকি তাপ হারাবে তার মানে তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করবে বস্তুর তাপ তাপ হারাবে নাকি গ্রহণ করবে সেটা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতেছে তাহলে এইখানে ধরে নাও এই যে এ বি সি তিনটা বস্তু আছে ঠিক আছে এই এ বি সি তিনটা বস্তুর মধ্যে এ আর বি এর মধ্যে আমরা কি করলাম একটা অন্তরক পদার্থ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ধরে নিলাম এখানে অন্তরক পদার্থ দিয়ে দিচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে তাপ প্রবাহিত হচ্ছে না ঠিক আছে তার মানে এর থেকে বিতে তাপ যাচ্ছে না এখন ধরে নিলাম এই যে এতে এতে তাপ হচ্ছে কিউ এ বিতে যে তাপ আছে সেটা হচ্ছে কিউ দিয়ে আমরা হচ্ছে তাপ প্রকাশ করি তাহলে কিউ বি আর সিতে হচ্ছে কিউ সি ঠিক আছে তাহলে যদি এরকম হয় যে এর তাপ আর হচ্ছে তোমার বি এর তাপ এরা হচ্ছে আলাদা আছে না এরা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কোনো সংস্পর্শে নাই মাঝখানে হচ্ছে তোমার তোমার কুপরিবাহী আছে তো এরকম যদি হয় এ এর তাপ আর সি এর তাপ দুজনের তাপ সমান কিউ এ আর কিউ সি এরা হচ্ছে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে ঠিক আছে এরা কি আছে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে তখন দেখবা অটোমেটিক তৃতীয় যে বস্তুটা আছে বি 
যেটা হচ্ছে আমাদের এ এর সাথে সংস্পর্শে নাই সেও এই দুইটার সাথে এ আর সি এর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে তার মানে বি এর ক্ষেত্রেও তাপটা সেম হয়ে যাবে তার মানে এই যে জিনিসটা আমরা পাইলাম তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যেরকম আসলে তাহলে আমাদের এইখানে আমরা তো এটা কমন সেন্স থেকে বুঝতে পারি এরকম দুইটা বস্তু যদি একই তাপে থাকে তাহলে তৃতীয় বস্তুটা হচ্ছে কি ওই প্রথম দুইটা বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে এটা তো আমাদের কমন সেন্স তাহলে আমাদের এই জিনিসটা কি কোনো সূত্র আকারে প্রকাশ করার দরকার ছিল বলো তাহলে এই জন্য এই যে সূত্রটা দিছে এটা হচ্ছে কি আমাদের জন্য ফাউল একটা সূত্র ফাউল একটা সূত্র এই কোনো আদার এরকম সূত্র দেওয়ার কোনো দরকারই ছিল না তো এই ফাউল সূত্রটাই দিছে হচ্ছে আমাদের ফাউলার তার মানে এই ফাউল একটা সূত্র সেই সূত্রটাই হচ্ছে আমাদের দিছে ফাউলার शून्यतम सूत्र धारणा शक्ति वस्तु शक्ति प्रयोग शरीर सर्वोच्चारमोमीटर थार्मोमीटर टेम्पारेचर मारते 
উপরের টেম্পারেচার মাপতে হবে ঠিক আছে তাহলে 500 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরের টেম্পারেচার মাপার জন্য আমাদের বিকিরণ প্যারামিটার আছে আবার হচ্ছে তোমার মানুষের শরীরের টেম্পারেচার মাপার জন্য চরম থার্মোমিটার বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার আছে তাহলে এই রকম থার্মোমিটার গুলো আমাদের জন্য খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসার জন্য এগুলা থেকে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে পরীক্ষা আসে হ্যাঁ তো আমি এখন একবার লাস্ট রিপিট করে ফেলি অনেকে পরে জান করছো আমি বললাম যে এরকম এই স্লাইডে আমি বললাম তাপ কি জিনিস তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি আর তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তু তাপে অবস্থা যা তাপ গ্রহণ করবে না হারাবে সেটা নির্ধারণ করে তো আমাদের শূন্যতম সূত্রের মধ্যে আমরা পড়ছিলাম এই যে এ আর বি দুইটার মধ্যে অন্তরক আছে যাদের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হচ্ছে না তো এ যদি সি এর তাপীয় সংস্পর্শে আসে বা বি যদি সি এর তাপীয় সমবস্থায় আসে দুইজনের তাপ যদি সেম হয় এ এ সি আর বি সি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এরকম এ আর বি এই যে কিউ এ আর কিউ বি কিউ বি এরা তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে এটা আমরা বলতে পারি এই যে একটা ফালতু জিনিস আমরা তো জানি যে এ ইকুয়াল টু সি হইলে বি ইকুয়াল টু সি হইলে এ ইকুয়াল টু বি হবে তো এই জিনিসটা আমরা সেমই জানি এই যে ফাউল সূত্রটা দিছে প্রথম শূন্যতম সূত্র এই ফাউল সূত্রটা দিছে ফাউলার বিজ্ঞানী ফাউলার এখান থেকে আমরা বললাম একটা সূত্র এই সূত্র থেকে আমরা কিসের ধারণা পাই শূন্যতম সূত্র থেকে আমরা টি দিয়ে আমরা টাই দিয়ে মনে রাখছিলাম তিনটা সূত্র শূন্যতম সূত্র টি দিয়ে টেম্পারেচারের ধারণা পাই সেটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে থার্মোমিটার এরপরে আই হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির ধারণা পাইছি আর ই দিয়ে আমরা পাইছি হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে আমরা পাইছি এনড্রাফির ধারণা সেটা দিয়ে ই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ইঞ্জিন ঠিক আছে তাহলে ইঞ্জিন ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে এখন তোমাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি রেফ্রিজারেটর এইটা কোনটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলতো যেটা জানো এইটা তাহলে কোনটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এ না 98 ডিগ্রি সেলসিয়াস না ফারেনহাইট সেলসিয়াস হলে তো আমরা শরীরে রক্ত টগবগ করে জ্বলতো ভেরি গুড রেফ্রিজারেটর হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র কারণ ইঞ্জিনে যে নিয়মটা চলে তাপ ইঞ্জিনে যে ঘটনাটা ঘটে রেফ্রিজারেটরে ঠিক তার উল্টা ঘটনা ঘটে দুইটাই কোন সূত্র থেকে আসছে আমাদের এই দ্বিতীয় সূত্র থেকে আসছে ঠিক আছে দ্বিতীয় সূত্র থেকে আসছে তো এই জিনিসগুলো আমরা পড়বো চিন্তার কিছু নেই জাস্ট আমরা একবারে সহজে মনে রাখার টেকনিক গুলো দেখে ফেললাম এইগুলো গেল এবার আসলে আমরা বিভিন্ন তাপ গতিবিদ্যা বিভিন্ন তাপীয় স্কেল নিয়ে একটু পড়ালেখা করি দেখো আমরা যে তাপমাত্রার কথা বললাম তাপমাত্রা তো মাপা লাগবে তো মাপার জন্য এক এক সময় এক এক ধরনের স্কেল ছিল তো এই যে স্কেল গুলো আছে আমাদের ফিজিক্সে আমরা হচ্ছে ইসাক স্যারের বই যখন পড়বো তখন তাপ গতিবিদ্যার স্কেল কয়টা পাবো তাপমাত্রার তাপমাত্রার স্কেল আমরা পাবো তিনটা স্কেল আমরা পাবো তিনটা আমাদের জেনারেলি পরীক্ষায় যেহেতু কোয়েশ্চেন ইসাক স্যারের বই থেকেই হয় সেজন্য আমরা এটাই মনে রাখবো যে তাপমাত্রার স্কেল কয়টা আছে তাপমাত্রার স্কেল আছে হচ্ছে তিনটা কি কি আমরা বলতে পারি সেলসিয়াস স্কেল কেলভিন স্কেল ফারেনহাইট স্কেল এই তিনটা স্কেল হচ্ছে আমাদের তাপ গতিবিদ্যার তিনটা স্কেল কিন্তু কিন্তু এই তিনটা তো আসেই তার ছাড়াও আরো অন্যান্য বইয়ে আমাদের আরো দুইটা স্কেল আছে সেই দুইটা স্কেল সম্পর্কে হালকা একটু জানতে হবে আমাদের সেই দুইটা স্কেল এক্সট্রা কি কি একটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং স্কেল আর একটা হচ্ছে রোমার স্কেল এটারে বলতেছি আমরা র্যাঙ্কিং স্কেল র্যাঙ্কিং স্কেল আর এটারে বলি আমরা হচ্ছে রোমার স্কেল এই দুইটা জাস্ট হচ্ছে যতটুকু মনে রাখা যায় ততটুকু মনে রাখলাম জোর করে মনে রাখার দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের এই তাপমাত্রার স্কেলের এই মনে করে এই হচ্ছে বড় আমাদের এটার আমি হচ্ছে একটু তাপ দিই তাপ দেওয়ার জন্য কি করব এখন চুলার মধ্যে তো আমি নিতে পারতেছি না তো তোমাদের জন্য আমি হচ্ছে মোমবাতি নিলাম একটা হচ্ছে মোমবাতি সুন্দর মোমবাতি আছে এই হচ্ছে মোমবাতি এই মোমবাতি দিয়ে যখন তাপ দেওয়া হবে এইখানে কি হবে মনে করো বরফ এই বরফের টেম্পারেচার সেলসিয়াস স্কেলে যদি হিসাব করি এই বরফটা এখন কত ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বরফ মনে তো এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বরফ সে এই যে পরবর্তীতে তাপ লেগে কি হবে গলে যাবে গলে যাবে তো গলে গেলে সে হচ্ছে কি হবে সে গলে পানি হয়ে যাবে তাই না কারণ পানি হওয়ার সময় এইখানে সে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হবে তোমরা চাইতে জানাও তো প্রথমে সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ ছিল সেটা প্রথমে সে হবে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হবে তাই না ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে আমাদের সে প্রথমে ছিল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ এখন সে হবে হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি তার মানে বরফটা গলতে শুরু করলো এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হলো এই যে এই টেম্পারেচারটাকে আমরা কি বলি গলনাঙ্ক যে তাপমাত্রায় বরফটা গলতে শুরু করলো তাই না তাহলে এখন হচ্ছে
মানে তার দিয়ে যাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি তার মানে একটা সময় দেখা যাবে পানির তাপমাত্রা বাড়তে 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 কি হয়ে যাবে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হয়ে যাবে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হয়ে যাবে কিন্তু 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হওয়ার পরে সেটা কি হয়ে যাবে সেই পানিটা আস্তে আস্তে বাষ্পে পরিণত হবে কারণ আমরা জানি এই যে পানিটা ফুটতে থাকা মানে এটা হচ্ছে তার স্ফুটনাঙ্ক এখন এই যে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সে বাষ্প হয়ে পানি হয়ে গেল ফুটতে থাকলো সেইখান থেকে সেই পানি কিছু বাষ্পে পরিণত হবে না এখন বলো তো তোমরা চ্যাটে যে বাষ্পে তাহলে তখন টেম্পারেচার কত হবে ভেরি গুড তখন বাষ্পের টেম্পারেচারটাও কত হবে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের বাষ্পে পরিণত হবে তাহলে আমরা কয়েকটা ঘটনা পাইলাম এখানে আমরা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ দিলাম সেটা কি হলো টেম্পারেচারে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হলো না সেই 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বরফ থেকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি হলো আবার এই টেম্পারেচার যখন আবার তাপ দিচ্ছি তখন টেম্পারেচার বাড়তে 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 সেটা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি পর্যন্ত গেছে এরপরে যখন তুমি এর সাথে তাপ দিছো তখন দেখা গেছে যে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার এই যে পানিটা ছিল সেটা কি হয়ে গেছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত হয়ে গেছে তার মানে এখানেও টেম্পারেচারে কোনো চেঞ্জ হয় নাই তাহলে এই টাইমগুলোতে আমরা যে তাপগুলো দিলাম সেই তাপগুলা খাইলো কে সেই তাপগুলা খাইলো কে মানে সেই তাপগুলা গেল কই তাহলে তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন যে এই যে তাপগুলা দেখো এখানে কি হয়েছে এই তাপগুলা লুকায় আসে না সুপ্ত অবস্থায় গুপ্ত অবস্থায় লুকায়িত অবস্থায় আছে তাহলে এই যে লুকায়িত অবস্থায় যে তাপটা আমরা পাচ্ছি যেখানে আমরা দেখছি না যে তাপ দিলে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে কিন্তু এখানে কি হয়েছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফটা পানিতে পরিণত হয়েছে এখানে কি তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে হয় না এখানে কি হয়েছে অবস্থার চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এই যে গলন অঙ্কের ক্ষেত্রে যে অবস্থার চেঞ্জ হইলো এইটা বলা হচ্ছে সুপ্ত তাপ বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ তাহলে এই যে তাপটা লুকায়িত আছে এই তাপটারে বলতেছি আমরা সুপ্ত তাপ সুপ্ত তাপ এটা আমরা বলতেছি সুপ্ত তাপ তো এটা হচ্ছে যখন বরফ গলতেছে তখন বলতেছে বরফ গলনের সুপ্ত তাপ আর যখন বাষ্পে পরিণত হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানি পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হলো অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তাপটা অবস্থার পরিবর্তন করতে সাহায্য করছে এটারও আমরা বলতেছি সুপ্ত তাপ বাষ্পি ভবনের সুপ্ত তাপ আর কি ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা সুপ্ত তাপ সম্পর্কে ধারণা পাইলাম তাই না তাহলে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হইলাম যে কিছু তাপ যখন আমরা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন করে ব্যয় করি তখন সেই তাপটায় টেম্পারেচারে কোনো চেঞ্জ হয় না এটারে বলা হয় সুপ্ত তাপ বা সেটা গলন অঙ্কের জন্য যদি হয় তাহলে বরফ গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ আর যদি বাষ্পের ক্ষেত্রে হয় তাহলে বাষ্পি ভবনের সুপ্ত তাপ বললাম গেল এই জিনিসগুলো জাস্ট আমরা বেসিকের জন্য জানলাম যে জিনিসটা আমাদের এখন মেনলি লাগবে এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা পাইলাম এটাতে বলা হয় গলন অঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট এম আর এই যে ফুটতে শুরু করলো যে টেম্পারেচারে পানিটা সেটাতে বলা হয় বয়লিং পয়েন্ট বা বি বা স্ফুটনাঙ্ক বি হচ্ছে কি বয়লিং পয়েন্ট বি মানে হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট শুরু করছে সেটা হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে এই দুইটার যে ব্যবধান মৌলিক ব্যবধানটা কত হবে একশো মাইনাস জিরো তার মানে হচ্ছে মৌলিক ব্যবধান হচ্ছে একশো ক্লিয়ার এবার আসো আমাদের কেলভিন স্কেল কেলভিন স্কেলে যখন আসবো কেলভিন স্কেলের ক্ষেত্রে যখন আসবো তখন এই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসটা এটা তার সাথে তার গল অঙ্কটা কখনো তত হয়ে যাবে আমরা জানি চ্যাটে জানো ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে তখন আমাদের কেলভিন স্কেলে আমাদের গল অঙ্ক হয়ে যায় দুইশো তিহাত্তর কেলভিন আমাদের পানির গলন অঙ্ক ফাইনহাইট স্কেলে কত বত্রিশ ফারেন হাইট আর আমাদের স্ফুটনাঙ্ক কত 
परीक्षा मौलिक व्यवधान कतार क्षेत्र रोमार स्केल मान हम रैंकिंग स्केल लिखे दीछी शरीर जर मेल्टिंग मौलिक व्यवधान भेरि गुड विभिन्न स्केल दिए बोझा मान जिज्ञेस कर छोट रोमार स्केल मौलिक 
একটাইটু আমরা তো এমনি বুঝতে পারতেছি এই যে আমাদের এই সূত্র থেকে এইটা আসছে সেইখান থেকে আমাদের যদি পরীক্ষায় বলে দেয় যে বলে দিল যে কোন তাপমাত্রায় কোন টেম্পারেচারে সেলসিয়াস স্কেল আর ফারেনহাইট স্কেলের মান সমান থাকে সেলসিয়াস স্কেল কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস স্কেল আর ফারেনহাইট স্কেলের মান সমান হবে এই জিনিসটা যদি দিয়ে দেয় পরীক্ষায় এটা তো আমাদের অনেকে জানা তারপরে তারা তারা মনে রাখতে পারে না ঠিক দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেল আর ইয়ে তো কেলভিন স্কেলও দিতে পারে তাই না তো সেটা আমরা কি করব ম্যাথটা কিভাবে করব ধরে নিব আমরা যেহেতু বলছে যে সেলসিয়াস স্কেল আর ফারেনহাইট স্কেলের টেম্পারেচার সমান সেটা আমরা এক্স ধরে নিই ধরে নিলে তাহলে এইখানে আমরা এই সূত্র থেকে এই সূত্র থেকে আমরা এটা পাই যে সি বাই 5 ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস 32 ডিভাইডেড বাই 9 সেখান থেকে যদি আমরা সবই এক্স ধরে ফেলি সি আর এফ দুটো যেহেতু তাপমাত্রা সমান তার মানে 40 ডিগ্রি মাইনাস 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মাইনাস 40 ডিগ্রি ফারেনহাইট এরা দুজন सेम টেম্পারেচার তাই না যখন সেটা মাইনাস 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বা মাইনাস 40 ডিগ্রি ফারেনহাইটে এদের মান সমান হবে বা একই হবে তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হ্যান্ড ডিস্ক করে জানা দাও যে এই টাইপের ম্যাথ আসলে পারবো কিনা ভেরি গুড তাহলে এই টাইপের ম্যাথ আসলে আমরা ইজিলি পারবো তাহলে এই জিনিসগুলো এইখান থেকে কিন্তু এই ম্যাথই আসে পরীক্ষায় আমরা দেখা যাবে যে এই ম্যাথই আসবে আর আমরা সুন্দর করে ভুলে গেছি আহ আরে কি আনন্দ তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে পারলে যদি দেখা যায় এরকম ভাই মনে রাখতে পারতেছি না এইটুক তো মনে রাখ মানে একটু সূত্র মনে রাখতেছেন এইটুক মনে রাখতে -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ -40 তে এই সেলসিয়াস আর ফারেনহাইট স্কেলের মান সমান ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে ক্লিয়ারলি জেনে ফেললাম এখন আসো এই যে আমাদের নেক্সট টপিক নেক্সট টপিক এই হচ্ছে আমাদের জুলে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দেখো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র এর আগে আমরা শূন্যতম সূত্র তো পড়ে আসছিলাম এখন তোমরা আমাকে চ্যাটে জানাবা যে প্রথম সূত্র থেকে আমরা কিসের ধারণা পাইছিলাম মনে আছে প্রথম সূত্র থেকে আমরা কিসের ধারণা পাইছিলাম আই আই ভেরি গুড প্রথম সূত্রে আমরা পাইছিলাম আমাদের একটা জিনিস কিন্তু ভুললে হবে না যে ওইখানে টাই যেটা ছিল টাই এর টি কিন্তু প্রথম সূত্র না আসলে ওটা হচ্ছে শূন্যতম সূত্র আই হচ্ছে প্রথম সূত্র আর ই হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র কারণ তাপ গতিবিদ্যা বলছি আমরা তাপ গতিবিদ্যা তো ম্যাথমেটিক্স এর ফান্ডামেন্টে ক্লোজ করে দিয়েছে পুরো এটা খুবই বাজে অবস্থা করছে সে শূন্য সমসূত্র দিয়েছে তারপরে ওয়ান দিয়েছে তারপরে হচ্ছে আমাদের তাপ গতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র দিয়েছে তো এই জিনিসগুলো আছে সেই জন্য একটু খেয়াল রাখবা তাহলে এই জিনিসগুলো একটু আমাদের ভুল হয়ে যায় তো আসলে প্রথম সূত্র থেকে আমরা কি পেলাম আই তে হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির ধারণা পাইছি এখন আসলে এই যে অভ্যন্তরীণ শক্তির ধারণার ক্ষেত্রে এবং তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে আমাদের জুল সাহেব কি বলছিলেন জুল সাহেব সে বলছিলেন যে এরকম আমরা যদি কোনো একটা যন্ত্রে কিছু পরিমাণে তাপ দেই তাহলে সেটার সম্পূর্ণটাই যতটুক তুমি তাপ দিবা ততটুক হচ্ছে কাজে পরিণত হয়ে যাবে তার মানে কাজটা কিসের সমানুপাতিক হবে এই যে যতটুক তুমি তাপ দিচ্ছ সেই তাপ শক্তির সমানুপাতিক হবে এইটা বলছিলেন জুল সাহেব জুল সাহেব তো সহজ সহজ ছিলেন সহজ সহজ আমার মতো সহজ সহজ ছিল সে এত প্যাসগোজ বুঝতো না তো যার কারণে সে বলছিল যে যতটুকুই তাপ দিবা তুমি সম্পূর্ণটাই কাজে পরিণত হয়ে যাবে এইখান থেকেই জুলের সূত্র আসছে সেটার পরবর্তীতে বলা হয় ডাবল ইকুয়াল টু জে কিউ এই যে হচ্ছে জুলের তুল্যাঙ্ক বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলা হয় বা জুল তুল্যাঙ্ক বলা হয় বা তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলা হয় ঠিক আছে 
তাহলে এই ছিল হচ্ছে আমাদের ঝুলের সূত্র ওই যে সহজ সহজ ছিল ঝুল কিন্তু পরবর্তীতে চালাক পাবলিক চলে আসলো প্লাসিয়াস সেই ক্লাসিয়াস এসে বললো আরে না রে ভাই তুই যতটা ভালো মনে করতেছিস পোলা পান্তা এত ভালো নাই আর তো জিনিসটা তখন ক্লাসিয়াস কি বললো ক্লাসিয়াস হচ্ছে সে বললো ঘটনাটা আসলে এরকম না ঘটনাটা হচ্ছে এই যে তুই যদি ডিকিউ পরিমাণ বা হচ্ছে কি যতটুকু পরিমাণ তুমি তাপ দিবা তার মধ্যে থেকে এই তাপের কিছু অংশ সে নিজের মধ্যে শক্তি হিসেবে কাজে লাগাবে অভ্যন্তরীণ শক্তিতে খরচ হয়ে যাবে আর বাকিটা দিয়ে সে কাজ করবে তাহলে এই জিনিসটা বলছে হচ্ছে ক্লাসিয়াস জিনিসটা অনেকটা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে মিলে যায় মনে করো তোমাদেরকে বাজার করতে দিল দিয়ে দিল মনে করো একশো টাকা ধরে নিলাম একশো টাকার বাজার করতে দিল তোমার একশো টাকা হচ্ছে তোমার ডিকিউ তুমি কি করছো বাজারে যে সুন্দর করে আমি তো যে সহজ সরল ছিলাম একশো টাকারই পুরোটা বাজার করে নিয়ে চলে আসতাম তো কিন্তু তুমি যদি মনে করো যে একটু দুষ্ট তুমি কি করছো একশো টাকার মধ্যে তো চিন্তা করলো আমার দিয়ে এত কষ্ট করাচ্ছে তাহলে তো এর ভিতর থেকে কিছু টাকা তো আমারই এই ভেবে তুমি নিজের ভেবে সুন্দর করে কিছু টাকা বিশ টাকা নিজে খেয়ে ফেললা নিজে খেয়ে ফেললা বাকি আশি টাকার বাজার করলা বাকি আশি টাকার বাজার করছো তার মানে আলটিমেটলি কাজ হয়েছে তোমার হচ্ছে এই আশি টাকার কাজ হয়েছে আর বাকি যে বিশ টাকা নিজের কষ্টের দাম মানে পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজেও নিয়ে নিছো কারণ না বলে এইটা হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরীণ শক্তি ঠিক আছে তো বাস্তব জীবনের সাথে প্লাসিয়াস মিল পেয়ে গেছিল আমাদের এই জিনিসটা তো এই যে তোমাদের মধ্যে এইরকম পাপি আছে কারা না আমি আসলে এরকম করার সুযোগ পাই নাই বাজার আমি তো হচ্ছে ফার্মের মুরগির মতো বড় হয়েছি তো ছোটবেলার থেকে বাজার টাজারে খুব একটা যাওয়া হইতো না যার কারণে সুযোগটা পাইনি তো যাই হোক হ্যাঁ থাকলে নিতাম কিন্তু আসলে সুযোগ থাকলে আসলে নিতাম কিনা কে জানি যাই হোক তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবন থেকে পাওয়া তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এটা হচ্ছে নিজে সম্পত্তি বলে মনে করি নিয়ে নাও তো এই রকম ঠিক এই ঘটনাটাই ঘটছে হচ্ছে ক্লাসিয়াসের এখানে যেখানে আমাদের বলা হয়েছে যে এরকম তারটা যতটুকু তার তুমি দিবা সম্পূর্ণটা আসলে কাজে পরিণত হবে না তার মধ্যে কিছু অংশ কাজে পরিণত হবে আর কিছু অংশ তা সে নিজের সম্পত্তি মনে করে খেয়ে ফেলবে এইটারই বলা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি ঠিক আছে তাহলে এটাই আমরা কি বলতেছি অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতেছি এখন তুমি চিন্তা করো তোমার যদি বাইরে থেকে বাজার করার জন্য টাকা দেওয়া হয় যেটা মানে হচ্ছে একটা তুমি হচ্ছে সিস্টেম তোমার হচ্ছে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাহলে তোমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ডিকিউ যেহেতু টাকা দিচ্ছে তোমাকে এই ডিকিউ তাহলে পজিটিভ হবে তার মানে একটা সিস্টেম যখন তুমি তাপ দিবা তখন এইটা পজিটিভ হবে আবার এইরকম তুমি চিন্তা করো যে না ভাই আমি উল্টা আমার কাছে তো টাকা দেয়ই নাই উল্টা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে টাকা কারণ সে জানতে পারছে তোমার বাসায় জানতে পারছে তুমি এরকম অনেক অভ্যন্তরীণ শক্তি জমায় রাখছো তাহলে সিস্টেমে যদি তাপ না দিয়ে উল্টা সিস্টেম থেকে যদি তাপ নিয়ে নেয় তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে নেগেটিভ তার মানে তার শক্তিটা তখন কি হয়ে যাবে নেগেটিভ তার মানে সিস্টেমে যখন তাপ দেওয়া হইলো তাহলে সেটা হচ্ছে পজিটিভ হইলো আর যখন তাপ নিয়ে না হইলো তখন সেটা হচ্ছে নেগেটিভ হইলো ডিকিউ এর মা ঠিক আছে তাহলে তোমার তুমি এখন চিন্তা করো তো যখন তাপ দিল তার মানে তোমার একশো টাকা দিল তখন তোমার অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ বাড়বে না কমবে তুমি নিজে এখন চিন্তা করো তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তেছে তখন এই অভ্যন্তরীণ শক্তিটা তাদের ধনাত্মক হবে আর যখন হচ্ছে ওই যে বলতেছে যে এরকম আহ উল্টা সে জেনে গেছে যে তুমি এরকম অনেক অভ্যন্তরীণ শক্তি পকেটে জমা রাখছো তখন তো তোমার কাছে টাকা নিয়ে নিচ্ছে তো তখন এই যে সিস্টেমের যে তাপ সিস্টেম থেকে যে তাপ সরে যাচ্ছে তখন অভ্যন্তরীণ শক্তিটাই সরে যাচ্ছে না আলটিমেটলি তখন অভ্যন্তরীণ শক্তিটাও নেগেটিভ হয়ে যাবে এখন ডি ডাব্লুর ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখো আমাদের যখন আমরা যখন হিসাব করি ডাব্লু সমান সমান আমরা কি জানি কাজ সমান সমান এফ এস বলি না আমরা এফ এস বলি তো ডি ডাব্লু মানে কাজের পরি কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে সেটা সমান সমান আমরা বলতে পারি এফ ডি এস এটা বলতে পারি এখন আমরা আবার এটা জানি না চাপ সমান সমান কি এফ বাই এ চাপ হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল সেইখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ ইকস টু পি এ এটা বলা যায় এই সূত্র থেকে তাহলে এইটি বসাই দাও এফ এর জায়গায় পি এ ডি এস তো এই ডি এস কি স্মরণের পরিবর্তন না বা চেঞ্জ ক্ষেত্রফলের সাথে যদি তোমার উচ্চতা উচ্চতা বা হচ্ছে গুণ করো স্মরণ গুণ করো তাহলে আমরা কি পাবো আয়তন পাবো তার মানে এই যে আয়তনের যে পরিবর্তনটা পাবো পি হবে হচ্ছে পি ডি ভি এই সূত্রটার থেকে আসতে হচ্ছে ডি ডাব্লু ইকস টু পি ডি ভি কাজের পরিবর্তন আমরা কিভাবে চেঞ্জ পরিমাপ করতে পারি কতটুকু প্রেশার আছে সেটা আর আয়তনের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটার মাধ্যমে তাহলে এই সূত্র থেকে আমরা এইখান থেকে এইভাবে বলতে পারি না ডি
very good তাহলে এই সূচকগুলো আমাদের পরীক্ষায় কাজে লাগে এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই সাইডে যা যা বললাম সবকিছু ক্লিয়ার তো হ্যান্ডেল স্পেস জানা দরকার ভাই ক্লিয়ার পি আর ও ডি আর সেটস এ ডি ভি ডি ভি পি ডি না ডি ভি আর সে ডি ভি আর সে মানে ডি ভি হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন ডি এস যেরকম স্বর্ণের পরিবর্তন ছিল क्षेत्रफल क्षेत्रफल उच्चतावर्तन आयतन इच्छा <laughs> प्रथम सूत्र तो पाइल मैं क्लसियस जंत्रिक शब्द शब्द जे रखे कार्न विबृति जंत्र तैर कर सम्भव ना कारण कार्यम
वेरी गुड वेरी गुड तेरे बहुत जान है इस सारे अल्लाह सब दान दिखते दिखते का कर कुछ और बाम है नहीं जा कल हम दिल ना सब अब दान है इससे कोई भालो तेरे ए जी स्टाइल का लो एक है ना ऐसो तेरे हम लोग से हम लोग तो एक तो तीन मिनट छोटा एक तो ब्रेक नहीं अनेक खून पड़े फिर से हम लोग ए तीन मिनट एक तो हल्का एक तो ब्रेक नहीं है प्लस बड़ो प्लस तो अच्छा हमने तीन मिनट अखंड तेज बजे तीन मिनट रुपए नहीं पाए हम अरे एज इन स्टेट से हमारे क्लियर एज आसली निजरे ये रखूं गैनी होना है यार ये रखूं सिस्टम कोर्सी बुला पान बुला रहे हैं रखा जन्म पास में ही जा रहे तीन दर्जन से नहीं पर आरु दिवो तीन मिनट दिवो आवर कि आमार गोरी वाले फास्ट ये इतने इराके दिन बस सिलाम देर को हमारे देर गोरी कथा मने करा दिच्छा इराके दिन ने पढ़ा जिक्स करा शुरू करो किंतु ये जो ऑल सेफ्टर एक्सर्ट की वाली रिवीजन दिवो ये तुम लाइक तो आस्था स्थित कोई जाते लेखो अम्मी एक्टर मानो तुम अंदर छोटो छोटो मैसेज एक्सर्ट चला से तुम क्यों भेजोगे ओ ब तो तो तुम्हारे बारे में तो इतने वीकली परीक्षा लगे प्रिपरेशन नहीं थे कॉम्स में तो मैं लगते ठीक है से तो ये जो तुम्हें डेली पर डेली जो ना तुम्हें कुछ बाल बाले पढ़ते सो तुम्हारे जब हम उसे तुम्हें वीकली पढ़ बा वीकली ते प्रिपरेशन नहीं थे कॉम्स में लगते से तो हम तुम्हारे इजीली देख कंटिन्यू करते थक ले एक तरह समाधि का देखो कम पॉल उठती थे जब हम लास्ट दिन के तो हमारे मॉडल टेस्ट को ला हबे तो हम तो हमने देख बे एक एक दिन है वही बायोलॉजी और देख एक दिन अच्छे फिजिक्स और देख ये रखो बाबे बड़ी खराब है तो वही टाइम है तुम्हें आस्था से देख बे जरूर कम पौरा धास्ता � बुझते वाली नहीं है बाकी किसो तो जेटा अच्छा बोलते सिलान जे आमदे जे ये तातरी शेष करने जे बोल सो तातरी शेष करते हुए उन्नो जगह जाओ आमा क्लास तातरी शेष हो गया ना ठीक है से कारण आमा क्लास में अनेक बेशिस होने को दौड़ कर ले क्लास लीव नहीं तो बार शौंसना अमी तुम्हारे जन तातरी कर जिरे बोलते हैं हम देखो मार्क भूल गुलाब कॉन्फ्यूज गुलाब चले कॉन्फ्यूज तुम ही हो भाई इधर नॉर्मल जे तुम्हारे काज उससे कॉन्फ्यूज होगा तो ये पोर्टेक के लिए स्टूडेंट रज़ भी कॉन्फ्यूज ना होते लोग स्टूडेंट की वापे हमरा निज़ेरा देखो न पढ़ा ये हमरा ही माते में जे कॉन्फ्यूज थकी तो � जो तो वैसे रिविशन दी बात तो तो तुम्हारे पढ़ाटा भालो होगे जर कहने आ रिविशन दिले शुद्ध होगे ना तुम्हें कौन सी चीज़ को लोग भूल करते सो बाकी कौन सी चीज़ को लोग कॉन्फ्यूज़ है जैसा हमें तो तुम्हारे शास्त्र में बोली जे तो हमने प्रैक्टिस बुक जो हम दागा बाग कहो नहीं तुम्हें कॉन्फ्यूज अब देख लो कॉन्फ्यूज ये टॉपिक गुला तुम्हें आपात पढ़े फिल्ड देख लो कॉन्फ्यूशन तो कौन है जबे दूर हुए जबे ना ऐसे बारे कौन कॉन्फ्यूशन का खुना दूर है ना कॉन्फ्यूशन कौन है जितने बारे ये हो चुका था कॉन्फ्यूशन दूर हुए तो 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 दिन तुम्हारे देख लो तेरे कम शेष हो एक दिन दो चैप्टर की वजह से दूसरों पढ़ा जाए। शेरा उसे क्लासेस समय टा क्लासेस पढ़ा गुला क्लासेस मुद्दे ही दो तरुक पूरे फला जाए दो तरुक भालो। तार पढ़े उसे हमारे नेक्स्ट तुम्हारे काज उसे एक टाइम गुला भाग करें ना एक टा चैप्टर जो नहीं टाइम आठ टा चैप्टर जो नहीं टाइम तो ये टाइम ग छोड़ दो लोग के क्षेत्र में, छोड़ दो लोग के क्षेत्र में, टीटूएल लेखों से इतना शायद डिपेंड करते हैं, तुम्हें कौन सा रूप ई करते हो, ये आगे दिन होते हैं, तुम्हारे क्लासेस में तो ई कर रहे थे, जो दिया होते हैं, इसमें तुम्हारे टीटूएल साथ में संपर्क करना कार्य रूप हो, शेटर रूप डिपेंड कर आमदे विशेष सर्टेड टाइम अपना मेने नहीं हो जहाँ किसी बोसे एक बोसे देर कम है उस चीज़ ने अनेक शायद भूल था कि 
কোশ্চেন অনেক সময় ভুল থাকে এটা আসলে দেখা যায় যে এরকম ইসা আসারের বইয়ে পিছনের অনুশীলন যখন সলভ করতে যাবা দেখবা অজস্র ভুল আছে এগুলো কিছু করার নাই আসলে জানো কারণ আমাদের ছাত্র যারা কোশ্চেন করবে তারাও আসলে ওই জিনিসগুলো আসলে ঠিকমতো জানে কিনা সেটাও কথা যে ওইটা আসলে যে ভুল সেটা তো তাদেরও জানা লাগবে এই জিনিসটা আসলে তারা খুব কম জানে যার কারণে এই জিনিসগুলো ব্ল্যাঙ্ক আনসার একটা জিনিস দেখো তোমাদের গতদিন একটা কোয়েশ্চেন ছিল না তোমরা চেটে জানাবা যারা যারা ওই সেট পাইছিলা যে আমাদের একটা হচ্ছে সরল দলক রিলেটেডই কোন একটা ম্যাথ বোধ হয় কোয়েশ্চেন ছিল যে কোন ধরনের গতি এরকম একটা ছিল একটা হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতি আর একটা অ্যানসার ছিল সরল দলন গতি সরি সরল দলন গতি তো না স্পন্দন গতি আর একটা হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতি শব্দের শব্দ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া বোধ হয় এই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন অনেকে পাইছো না অ্যান্সার কি ছিল क्षेत्रेस्ट তো আমাদের তখন আমরা দেখি স্পন্দন গতি হচ্ছে আসলে আমাদের জন্য মোর অ্যাকুরেট ওই যে শব্দ সঞ্চালনের ওই ক্ষেত্রে তাহলে ওইটা হচ্ছে স্পন্দন গতি আসলে অ্যান্সার হওয়া উচিত মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট হলে আমি একটাই দেখাবো আমি কখনো ডাবল অ্যান্সার করব না আমি পার্সোনালি যদি বলতাম আমি এখন যেহেতু আমি একটু জানি আমি কখনোই সেকেন্ড ডাবল অ্যান্সার করতে বলি না কারণ ডাবল অ্যান্সার বলে আসলে কিছু নাই অথবা ব্ল্যাঙ্ক বলতে কিছু নাই তোমার কাছে যেটা ব্ল্যাঙ্ক মনে হচ্ছে সেটার কোনো না কোনো অ্যান্সার আসলে যারা কোয়েশ্চেন করছে তাদের কাছে আছে তুমি জানো না বা হচ্ছে তোমার বইয়ে তুমি যে বই পড়ছো সেখান থেকে কমন পড়ে নাই যার কারণে তোমার কাছে মনে হইতে পারে ব্ল্যাঙ্ক আসলে ব্ল্যাঙ্ক না ঠিক আছে অনুশীলনী মুখস্থ করাটাই আসলে উচিত কিছু করা নাই ভুল থাকলে আমি হইলো ভুল থাকলে ভুলই আসলে তাকাইতাম কারণ কিছু করা নাই রিস্ক নিতেই হবে আর সাররা আসলে কতটুকু জানে সেটাও একটা ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে যাই হোক ধরা হয় না তারা ওইটা সিঙ্গেল অ্যান্সারই ধরে যাই হোক এগুলো নিয়ে পরে কথা হবে আমাদের পড়াই আসি আসো অনেক টাইম পার হয়ে গেছে তাহলে এই যে দেখো আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে পেয়ে গেলাম এখন আসো আমাদের এই রিলেটেড কথাবার্তা শেষ এবার আমাদের নিজেদের পড়ায় চলে আসি আসো তো আমাদের নেগেটিভ মার্কস গুলো কমানোর জন্য তোমার এতে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তাইলে দেখবা যে এরকম তোমার পড়াটা একটু ইজি হবে বা ভালো হবে এখন আসো আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তো ক্লিয়ার তাহলে এবার আসো আমরা সমস্যা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় আসবো এখন সমস্যা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এই স্লাইডটা হচ্ছে ফাইভ স্টার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সাইড এর মধ্যে একটা এই সাইড থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে অনেক অনেক क्वेश्चन আসছে যার কারণে এই সাইড গুলো হচ্ছে আমাদের জন্য মাস্ট ও একজন क्वेश्चन করছিল যে এই সংরক্ষণশীল সূত্র মেনে চলে কোনটা এই যে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র একটু আগে দেখে আসলাম যে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র যে দেখছিলাম যতটুক তাপ দিছিলা তার সম্পূর্ণটাই কাজে পরিণত হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে বলা হয়েছে কিছুটা অভ্যন্তরীণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর বাকিটা কাজে পরিণত হয়েছে আলটিমেটলি যতটুক শক্তি ছিল পুরোটাই তো রয়ে গেছে তাই না দুই ভাগে ভাগ হয়েছে কিন্তু পুরোটাই তো রয়ে গেছে কোনোটা তো ক্ষয় হয় নাই এই জন্য তার প্রতিবিধার প্রথম সূত্রটা হচ্ছে আমাদের শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে যাই হোক যেটা বলতেছিলাম এই যে স্লাইড এই স্লাইডটা হচ্ছে ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড কিন্তু এই স্লাইডে আমি কিছুই লিখবো না ঠিক আছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্লাইডটাই আমাদের ফাঁকা থাকবে কারণ এইটা আমরা পড়বো বইয়ের থেকে আসো এই যে সমস্যা আর রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তন তার আগে তোমাদের এখানে যদি আমি বলে দিই যে সমস্যা প্রক্রিয়া নামের মধ্যে আছে উষ্ণ মানে হচ্ছে টেম্পারেচার উষ্ণতার টেম্পারেচার দিয়ে মাপে সম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে সমান তার মানে সমান তাপমাত্রা মানে টেম্পারেচার সবসময় স্থির থাকবে টেম্পারেচার সবসময় সেম থাকবে মানে স্থির তাপমাত্রায় যে প্রক্রিয়াটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সমস্যা প্রক্রিয়া আর রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া মানে কি তাপটাকে তুমি রুদ্ধ করে দিস মানে এক্ষেত্রে কি রুদ্ধ করে দিস তাকে তাপটাকে তার মানে এক্ষেত্রে তাপটা স্থির থাকবে 
उच्च मानी कि प्रयोजन ग्रहण बर्जन द्वारा स्थिर थे समाज देखे आसो समस्त परिवर्तन वैशिष्ट गेम जिन स्थिर रेखे ध्रुव क्लियर चले जाए सर्वोच्च सर्वनिम्न सूत्र माने से सूत्र माने आदर्श गैस समीकरण आलदा जिज्ञेस कर शब्द संचालन चिंता करो तो शब्द बेग कत तुम शब्द चिंता करो अनेक बस तीन सो बत्रिस भेरि गुड तब शब्द बेग जी तीन सौ बत्रीस मीटर पर सेकेंड 
তুমি একবার চিন্তা করো বাতাসে যে শব্দ সঞ্চারিত হচ্ছে সে কিভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে একবার সংকোচন একবার প্রসারণ তার মানে সংকোচন প্রসারণ এই যে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে তো বাতাসের মাধ্যমে বাতাসের মাধ্যমে শব্দ যাচ্ছে তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ডে এই প্রক্রিয়াটা কি দ্রুত প্রক্রিয়া নাকি ধীর প্রক্রিয়া বলো এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে অনেক দ্রুত প্রক্রিয়া এই জিনিসটা নিয়ে যদিও এই এটা আসলে সমস্ত পরিবর্তন বলছিল নিউটন নিউটন প্রথমে বলছিল যে এরকম না এটা আসলে সমস্ত পরিবর্তন কিন্তু পরবর্তীতে সমস্ত পরিবর্তনের যে পিভি সূত্র খাটানোর পরে পরবর্তীতে তারা যখন শব্দের বেগ নির্ণয় করছিল সেটা আসলে মেলে নাই পরবর্তীতে ক্লসিয়াস বললো যে এরকম না এটা আসলে রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তন পরবর্তীতে সে যে পিভি গামা সূত্র দিয়ে পরবর্তীতে যখন সে বের করে সে যখন শব্দের বেগ বের করতে পারছে তখন দেখছে শব্দের বেগ মিলে যায় তার কারণ পরে তারা জানলো বুঝতে পারলো যে আসলে এটা যেহেতু খুব দ্রুত প্রক্রিয়া যার কারণে এটা হচ্ছে কোন ধরনের প্রক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে ক্লিয়ার তা যাই হোক এই আমরা পেয়ে গেলাম তার মানে সমস্ত রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তনের ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার এবার আসো সম আয়তন আর সম চাপীয় পরিবর্তন প্রথমে দেখো ধরে নিলাম সম আয়তন সম আয়তন যদি বলা হয় এই যে প্রথম ক্ষেত্রে এই মনে করো দুইটা পিস্টান আছে দুইটা পাত্র আছে এটার আয়তন ভি আর এই ওয়ান আর এটার আয়তন হচ্ছে ভি টু তাহলে সম আয়তন প্রক্রিয়া যেহেতু বলতেছে আয়তন স্থিত সেম থাকতেছে সমান থাকতেছে তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু হবে তুমি চাপের যতই চেঞ্জ করো আয়তনের কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমাদের বলতে পারো ডিভি কত হবে ডিভি কত হবে বা আয়তনের পরিবর্তনটা কত ভেরি গুড তার মানে আয়তনের পরিবর্তনটা হবে আমাদের আয়তনের পরিবর্তন হবে জিরো তার মানে ডিভি হচ্ছে সম আয়তন প্রক্রিয়া ডিভি হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা এর আগে যে সূত্রটা পড়ে আসছিলাম অভ্যন্তরীণ শক্তি রিলেটেড যে ডিকিউ যে পরিমাণে তাপ দিব তার কিছুটা কাজে পরিণত অভ্যন্তরীণ শক্তি হবে আর কিছুটা কাজে পরিণত হবে তাহলে তখন আমি যদি বলি এটা কি হবে বলতো ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিউ প্লাস পিডিভি পড়ছিলাম কাজ হচ্ছে পিডিভি পড়ছিলাম সেইখান থেকে আমি বলতে পারি যে ডিউ প্লাস ডিভি যেহেতু জিরো আয়তনের যেহেতু পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে কাজ এখানে কত হচ্ছে শূন্য হচ্ছে তার মানে এই সম আয়তন প্রক্রিয়ায় আলটিমেটলি যতটুকু তাপ দিবা সবটুকুর ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে কাজ শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে পুরোটাই সে সুন্দর করে অভ্যন্তরীণ শক্তিতে নিয়ে নিল তার মানে ওই একশো টাকা যে তোমার দিছিল একশো টাকা যে দিছিল বাজার করতে তার একশো টাকাই তুমি মেরে দিছ বাজারে দাওই নাই আর বা বাজারে গেলেও কিছু কেন নাই একশো টাকায় তুমি মেরে দিছ সুন্দর করে এইটি হচ্ছে আমাদের এই সম আয়তন প্রক্রিয়া এবার তোমরা নিজেরা জানা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখছিলাম সেই সময় যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই কাজ করতে চাইছিল তারা হচ্ছে সম আয়তন প্রক্রিয়া বুঝতে পারলা তার মানে যে টাকা সম্পূর্ণ মেরে দিছ একেবারে নির্দয় ভাবে মানে কোনো নিজের চিন্তা ভাবনা কিছু নাই এই যে মেরে দেওয়ার পরে সুন্দর করে বাসায় গেলে তোমারও মেরে দিবে ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে এই যে তার মানে কোন প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না বলতো যদি পরীক্ষায় আসে কোন প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না কোন তাপগতির প্রক্রিয়ায় সম আয়তন প্রক্রিয়া তার মানে সম আয়তন প্রক্রিয়া যেহেতু কোনো আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে না সেই জন্য এক্ষেত্রে কাজের কোনো ঘটনায় ঘটতেছে না ঠিক আছে তার মানে তোমাদের মধ্যে যারা পুরোটা মেরে দাও তারা হচ্ছে সম আয়তন প্রক্রিয়া এবার আসো সমচাপ প্রক্রিয়া সমচাপ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখো আমরা তো একটু আগে দেখে আসলাম এই যে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিউ প্লাস ডিডাব মানে চাপের কোন পরিবর্তন নাই সেক্ষেত্রে চাপের কোন পরিবর্তন না হলেও এখানে সূত্রেরও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না সূত্র যেটা ছিল সেটাই কার্যকর হবে কারণ এখানে যেহেতু চাপের কোন পরিবর্তন বা চাপের কোন চাপের পরিবর্তন শূন্য কিন্তু পি তো সেমই থাকবে পি নিয়ে তো কোনো চেঞ্জ নাই পি এর মান তো বসবে তার মানে এটাতে ওই কাজ শূন্য হবে এই কথা বলা যাবে না ঠিক আছে কারণ কাজ এক্ষেত্রে শূন্য হচ্ছে না 
তাহলে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার এখন আসো তাহলে এই কোশ্চেনটার অ্যানসার তোমরা আমাকে চ্যাটে দাও এই কোশ্চেনটার অ্যানসার তোমরা আমাকে চ্যাটে দিবা কয় ডিপি ইকুয়াল টু 0 স্লাইড এতে মুছে দেন নাও এটা মনে রাখার জন্য এটা দিছি ভেরি গুড এবার আমি দেখতে চাইছি যারা যারা এই যে আকাশ করে যে সুন্দর করে তারা ইচ্ছা করে ফুল লাগায় তারা কারা দেখো সুন্দর করে তারা ফুল লাগাচ্ছে মজা ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে আমাদের কোন প্রক্রিয়া সিস্টেম তার সহায়তা করলে শুধু অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় সিস্টেম কর্তৃক কাজ সম্পাদিত হয় না তার মানে পুরো টাকাটাই তুমি মেরে দিচ্ছ তুমি যখন পুরো টাকাটাই মেরে দিচ্ছ তোমার সেই প্রক্রিয়াটার নাম কি ওই যে একটা আগে আমরা দেখে আসলাম এইখানে যে কোনো আয়তনে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সমাহতন প্রক্রিয়া কোনো কাজ হচ্ছে না কাজ জিরো তাহলে এটা আমরা বলতেছি সমাহতন প্রক্রিয়া ক্লিয়ার তাহলে এটা আমাদের কারেক্ট आंसर কি সমাহতন প্রক্রিয়া ভেরি গুড গেল এবার আসো প্রত্যাবর্তী আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া প্রত্যাবর্তী আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি জিনিস দেখো নামের মধ্যে আছে এটা কি করবে প্রত্যাবর্তন করবে প্রত্যাবর্তন করবে প্রত্যাবর্তন করবে তাহলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কি হবে আমাদের যে তাপটা গেছিল সেই প্রক্রিয়া সেই তাপটা প্রত্যাবর্তন করে ফিরে আসবে বা আচ্ছা আমরা যে কাজটা করতেছি এটা পুরোপুরি ফিরে পাচ্ছি প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে পাচ্ছি আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া নামের মধ্যে থেকে বুঝতে পারতেছো এখানে কি হবে অপ্রত্যাবর্তন হবে তার মানে এখানে জিনিসটা ফিরে আসবে না তাই তো যে এরকম এই প্রক্রিয়াগুলোর কথা যদি তোমাদের বলা হয় যদিও পৃথিবীতে আসলে প্রত্যাবর্তী একদম সঠিক ভাবে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া বলতে কোনো প্রক্রিয়াই নাই কারণ তুমি মনে করো যেরকম বলা হয়েছে যেরকম একটা বরফকে তুমি গলাইলা আবার সেই বরফটাকে তুমি পরবর্তীতে বরফটা গলায় পানি হইলো পানির থেকে আবার তুমি বরফে পরিণত করলা জিনিসটা কি এরকম সহজ তুমি নিজে বলো তো তোমার কি বরফ কি তোমার মামা বাড়ির আবদার যে তুমি বরফে বললা যেরকম বরফে সুন্দর করে বললা যেরকম আহ এইটা হচ্ছে বরফ সিস্টেম তো সিস্টেম তো হচ্ছে বদ্ধ সিস্টেম উন্মুক্ত সিস্টেম আর বিচ্ছিন্ন সিস্টেম এই জিনিসগুলো তো একদম ইজি এটা তো আসলে তোমার বদ্ধ সিস্টেম হচ্ছে মুক্ত সিস্টেম বা হচ্ছে মুক্ত সিস্টেম হচ্ছে এখানে ভরার শক্তি দুইটারই এক্সচেঞ্জ হয় বা বিনিময় হয় বদ্ধ সিস্টেম হচ্ছে শুধুমাত্র শক্তির বিনিময় হবে আর উন্মুক্ত বিচ্ছিন্ন সিস্টেম হচ্ছে কোনো কিছুরই বিনিময় হবে না এই জিনিসগুলো তো একদম ইজি এখান থেকে আসলে ওরকম পড়ানোর কিছুই নেই এখন আসলে যেটা বলতেছিলাম আমি যে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরি আমাদের যে অপ্রত্যাবর্তন বা প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া যেটা বলতেছিলাম যে একটা বরফ তোমার কাছে দেওয়া হইলো বরফটা দেওয়ার পরে সেই বরফটা বলা হইলো কি বরফটা জাস্ট হচ্ছে তোমার ওই পানিতে পরিণত হইতে দিলা সেটা পানিতে পরিণত হয়ে আবার বরফ হইলো সেটা আবার তাহলে এখন তুমি বলো তো এইটা আসলে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার উদাহরণ কিন্তু তুমি একটা বরফ নিলা সেটাতে গোল গলতে দিলা সেটা গললো পানিতে পরিণত হইলো কিন্তু সেটাতে তুমি কোন রকম তাপের কোন চেঞ্জ না করে তুমি বাহ্যিক কোন তাপ প্রয়োগ বা অপসারণ না করে এটা বরফে পরিণত করতে পারবা তুমি আসলে বলো তো কখনোই সম্ভব না কিন্তু তারপরও ওটা তারা মানে বইয়ে আপেক্ষিক ভাবে বলছে যে এরকম হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রত্যাবর্তী পরিবর্তন এক্ষেত্রে সোজাসুজি ফেরত চলে আসতে পারে মানে প্রক্রিয়াটা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে কিন্তু আসলে তা হয় না যেরকম স্থিতিস্থাপকতার কথা যেটা বলছে স্থিতিস্থাপকতার কথা যদি বলে স্প্রিং এই যে একটা স্প্রিং আছে সেই স্প্রিংটাকে টেনে নিচে দিকে নামাইলে বলা হয়েছে সে পুরোপুরি উপরের দিকে চলে আসে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার একটা এক্সাম্পল কিন্তু আসলে কি এটা প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার এক্সাম্পল তোমরা স্থিতিস্থাপকতা যখন পড়বা তখন দেখবা স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি বলে একটা শব্দ আছে স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি যদিও এটার একটা সীমা আছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যেহেতু এটা হচ্ছে এক ধরনের পদার্থ মানে হচ্ছে আমাদের জেনারেলি ধাতু দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যেরকম তুমি যখনই টানবা তখনই দেখা যাবে ওই স্প্রিং এর কিছুটা ক্লান্তি কাজ করবে স্থিতিস্থাপক ক্লান্তির কারণে সে সম্পূর্ণটা আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না বাস্তবে তো যাই হোক আমাদের পৃথিবীর কোন প্রক্রিয়া আসলে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া না সব প্রক্রিয়া আসলে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া কিন্তু তর্কের খাতিরে আমরা কিছু কিছু প্রক্রিয়াকে প্রত্যাবর্তী ধরে নেই ঠিক আছে তাহলে গেল এই জিনিসটা এখন আসলে এই যে প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য আর অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য মাস্ট মনে রাখতে হবে মনে রাখতে পারবা না এই জিনিসটা আমরা মনে রাখতে পারি একেবারে অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানে তুমি মনে করো প্রত্যাবর্তন করতে পারলা না তোমার একজন টাকা দিল তারপরে তুমি হচ্ছে তারা টাকা ফেরত দিলা না তাহলে সে কি করবে সে তোমার অপদস্থ করবে না যে তুই টাকা দিস না তুই টাকা মেরে দিছিস আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তখন সে তোমাকে অপদস্থ করবে এখান থেকে তুমি মনে রাখতে পারবা অপদস্থ হচ্ছে কি অতে হচ্ছে এখানে শক্তির অপচয় হয় পথে হচ্ছে এখানে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে
এই সব যে জিনিসগুলা অবক্ষয় যে বা ক্ষয় করে যে ঘটনাগুলা এগুলা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের এই অপত্যবর্তী প্রক্রিয়া যেরকম ঘর্ষণ রোধ সান্দ্রতা প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে না এটা তো আমরা আগেই জানছি যে প্রত্যাবর্তন মানে ফিরে আসবে না তাহলে প্রত্যাবর্তন তো ফিরে আসবে যদি এটা তো দ্রুত প্রক্রিয়া তাহলে এটা হচ্ছে একটা ধীর প্রক্রিয়া আর সহায়তা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া তাহলে এটা স্বতঃস্ফূর্ত না তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো মনে থাকবে কমে যাবে অনেকে বলো না যে ভাই এতগুলো পড়া কিভাবে করবো এটার একটা বড় উপায় হচ্ছে ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করা ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করলে দেখো সমস্যা প্রক্রিয়া দ্রুত দাবি প্রক্রিয়া ওই যে এগারোটা পয়েন্ট এগুলো যদি তুমি লাইন বাই লাইন মুখস্থ করতে যাও বা এই যে প্রত্যাবর্তী অপ্রত্যাবর্তী এগুলো লাইন বাই লাইন মুখস্থ করতে গেলে অনেক সময় লাগবে ট্রিক্স এর কারণে তোমার সময়টা অনেক সেফ হয় এই সময়গুলো তুমি অন্যান্য জিনিসপত্র গুলো পড়তে অ্যাপ্লাই করতে পারো আবার শুধুমাত্র এখনই অ্যাপ্লাই করলে সময় কম লাগতেছে তা না পরবর্তীতে যখন রিভিশন দিতে যাবা রিভিশন দিতে তোমার কম টাইম লাগবে তা নাহলে তুমি বলে যাবা এই জন্য সবসময় আমি বলি একটু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করে একটু টেকনিক্যাল হয়ে একটু যাতে ট্রিকি হয়েতে পড়তে পারো তাহলে তুমি অল্প সময় অনেক বেশি পড়তে পারবা ঠিক আছে আসো এইবার আসো আমাদের হচ্ছে এই যে আমাদের স্থির চাপ ও স্থির আয়তনে আপেক্ষিক তাপের যে হিসাব গুলা স্থির চাপ আর স্থির আয়তনে এইখানে দেখো এইখানে আমাদের জাস্ট হালকা একটু পড়ালেখা একটু কষ্ট করতে হবে এখানে দেখো বলে দিল আমাদের মূলার আপেক্ষিক তাপ মূলার আপেক্ষিক তাপ আসলে জিনিসটা কি মূলার আপেক্ষিক তাপ এই জিনিসটা আসলে কি মূলার আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে সি এটারে বলা যাচ্ছে মূলার আপেক্ষিক তাপ এটার সূত্র হচ্ছে সি ইকাস টু ডিকিউ বাই আমাদের দেখো ডিকিউ হচ্ছে কতটুকু তাপের চেঞ্জ করলাম আমরা তার মানে যদি বলে দিই আমরা এখানে মোলার আপেক্ষিক তাপের হিসাবটা যদি আমরা বলি যদি আমি বলি এক মোল যে যোগটা আছে সেটা হচ্ছে এক মোল এক মোল কোন গ্যাসের তাপমাত্রা আমি কতটুকু পরিবর্তন করলাম এক কেলভিন পরিবর্তন করলাম তার মানে নিচে কি হয়ে যাবে সবই ওয়ান হয়ে যাবে না তখন আমাদের সূত্রটা কি হয়ে যাবে সি ইকুয়াল টু ডি কিউ হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি বলি এক মোল কোন গ্যাসের তাপমাত্রা আমি এক কেলভিন পরিবর্তন করতে যে পরিমাণ তাপ পরিবর্তিত হবে সেটাই হচ্ছে কি তার মোলার আপেক্ষিক তাপ বলা যায় তাহলে এক মোল গ্যাসের কোনো এক কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন পরিবর্তন করলে তার যে পরিমাণে তাপের পরিবর্তন হবে সেটাই হচ্ছে তার মোলার আপেক্ষিক তাপ এটা দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে আয়তন যদি স্থির রাখি আমরা তখন সেটা বলবো হচ্ছে আমরা সিভি স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ আর একটা হচ্ছে চাপ যদি স্থির রাখি তখন সেটা বলবো হচ্ছে স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ ঠিক আছে তাহলে এই দুই ধরনের আমরা পাইলাম এই যে দুই ধরনের আমরা বলতেছি এই যে সিপি এটা হচ্ছে স্থির চাপে প্রেশার স্থির আর সিভি এটা হচ্ছে স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ এই দুইটার খুব বড় বড় মাহাত্ম আছে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দুইটা সমীকরণ একটা হচ্ছে সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়াল টু আর এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক যে আছে সেটার সমান সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান কত বলো তো তোমরা সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান কত আর সমান সমান যেটা জানাও যে ভাই আর সমান সমান কত এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ভেরি গুড তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান হচ্ছে আমাদের সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের মান ভেরি গুড এবার আসলে তাহলে যদি তোমাদের যদি বলা হয় বোলসম্যান ধ্রুবক আছে একটা বোলসম্যান ধ্রুবকের মান কত বলতে পারবা দেখো এই যে বোঝমান ধ্রুবক মনে রাখতে যে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে না তুমি তার চিন্তা করো এই যে গ্যাস ধ্রুবক যেটা আছে সেটাতে তুমি উল্টাই দিবা তাহলে কি হবে এক লাস্টে ছিল সে এক আগে আসবে তারপরে তিন তারপরে আট জাস্ট পয়েন্টটা এক একের পরে দিয়ে দিবা তাহলে এইটাতে উল্টাইলে যেটা পাইলা সেটা হচ্ছে আমাদের বোঝমান ধ্রুবক তাহলে আমাদের সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক মনে থাকলে বোঝমান ধ্রুবক আমরা অটোমেটিক মনে রাখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ইজি হ্যাঁ টেন টু দি পাওয়ার পরেরটা তো পরে কিন্তু সেটলিস্ট প্রথম মানটুকু তো আমরা মনে রাখতে পারতেছি তো যাই হোক ওইগুলো পরের হিসাব আমরা আগে এই পরে আসি এখন এই যে ভাই মোলার আপেক্ষিক তাপ পরে আমাদের লাভটা কি মোলার আপেক্ষিক তাপ পরে আমাদের লাভ আছে কারণ আমরা গামায়ের মান জানতে পারি এই মোলার আপেক্ষিক তাপ দিয়ে এই যে সিপি বাই সিবি 
এইটা দিয়ে আমরা হচ্ছে গামার মান জানতে পারি আর গামার মান জানতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে গ্যাসটা বা পরমাণুটা কি এইটা কি এক পরমাণু এক পরমাণু নাকি দ্বি পরমাণু নাকি হচ্ছে বহু পরমাণু বা ত্রি পরমাণু তিনটে বলে তাহলে এটা আমরা কিভাবে জানতে পারি এই সিবি বাই সিবি এর ক্ষেত্রে আমরা যখন গামার মান ধরব 1.67 1.67 তখন সেটা আমরা বলবো হচ্ছে এক পরমাণু গ্যাস যেরকম হিলিয়াম আছে নিয়ন আছে আর্গন আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো এগুলো সব এক পরমাণু তাদের ক্ষেত্রে গামার মান কত হবে 1.67 মুখস্থ করতে হবে এটা হচ্ছে 5 স্টার এরপর দ্বি পরমাণু কের ক্ষেত্রে সেটার মান কত হবে 1.40 যেরকম হাইড্রোজেন অক্সিজেন এটা হচ্ছে দ্বি পরমাণু আর বহু পরমাণু কের ক্ষেত্রে এটার মান হবে 1.33 যেটা হচ্ছে যে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়া এদের ক্ষেত্রে আমরা 1.33 পাই তাহলে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হ্যাঁ गामायर मान गुलाटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
ডাব্লিউ থেকে আমরা ডাব্লিউ কাজ করার কারণে কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ যে অপসারিত হয়েছে সেইখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট আমরা বলে ফেলতে পারি যে এই ডাব্লিউ আর কিউ ওয়ান এর মধ্যে যে অনুপাতটা থাকবে তার মানে কিউ ওয়ান আর ডাব্লিউ এতটুকু তাপ অপসারণের জন্য কতটুকু কাজ করা লাগছে এইটারে বলা হচ্ছে কে বা রেফ্রিজারেটর কার্যকৃত সহ এইটারে বলা হয় কার্যকৃত সহ কার্যকৃত সহ তার মানে কতটুকু তাপ অপসারণের জন্য আমার কতটুকু কাজ করা লাগছে এই অনুপাতটা আমরা বলতেছি রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত সহ এটা থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা क्वेश्चन হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত সহগের মান কত হয় 2 থেকে 6 এর মধ্যে থাকে 2 থেকে 6 এর মধ্যে থাকে कार्यकृत सहर मैं कारण चैटे इंजिन फिरतनी कतदक्षता कतदक्षता रेफ्रिजारेटर तैरिरा 
बर्जन कर ले दक्षता कत कत समस्या ने डायरेक्ट प्रथम बात पढ़ारा तर विशृखला सब समय 
ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে প্লাজমা নিয়ে একটা ঝামেলা আছে যে বইয়ের মধ্যে বলছে যেরকম প্লাজমা প্লাজমা এর এনট্রপি কি রকম বলছে বইয়ের মধ্যে বলো প্লাজমা এনট্রপি কি রকম বলছে कठिन एक पदार्थ आए कठिन पदार्थ अनुगुल्लोजलि थे निजे तो चापा चापिर मध्य था लाफालाफी कर सूझ ही पाए कथा मे प्लम कम झूल कतोर्तन कारण प्रत्यवर्ती प्रक्रिया फिरत दो मानतेमपारेचारेम्परेचारेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्परेचारेम्
এবার তুমি বলো রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া এনট্রপি কত কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ভেরি গুড দেখছ এখন আর তোমরা জিরো বলতেছ না তার মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বা স্থির থাকতেছে কারণ রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তনটা শূন্য হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার এনট্রপিটা স্থির থাকতেছে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে এই জিনিসগুলো আমরা ক্লিয়ার অ্যানালিস করে জানা দাও যে ভাই ক্লিয়ার কিনা ভেরি গুড তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা ক্লিয়ার प्रतियतई चैप्टर जीवित कष्ट तो पढ़ाई चले सूत्र गूत्र क्षेत्र प्रश्न सूत्र पाइल चापियोंज्ञानी रेन नाम अनुसार रेन सूत्र बोला चापियों सूत्र बोला चलराशि चार 
আয়তন আর তার তাপমাত্রা তাপমাত্রা যদি স্থির হয়ে যায় তাহলে এই যে বাকি দুইটার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক হবে সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের বয়ালের সূত্র ঠিক আছে আর সেই সূত্রটার থেকেই বলছে যেরকম নির্দিষ্ট ভরের কোন বস্তুর বা নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের আয়তন এর চাপের ব্যস্তানুপাতি তার মানে আয়তনটা কেমন হবে চাপের ব্যস্তানুপাতিক হবে যদি স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের আয়তনের কথা বলো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এই ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই পি এখন কথা হচ্ছে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই পি এটারে যদি তুমি চিন্তা করো এই ওয়ান বাই পিটাকে যদি তুমি এক্স কল্পনা করো তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়াই সমানুপাতিক এক্স বা ওয়াই ইকালস টু এম এক্স এটা কিসের সমীকরণ মানে সরলরেখা সরি কিসের গ্রাফ হবে তোমরা নিজেরা বলো আয়তনের সাথে যদি চাপের যদি ওয়ান বাই পি এর সমীকরণ হয় তাহলে হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা কিন্তু বি আর পি এইরকম ভাবে যদি দেয় আয়তন আর তাপের মধ্যে সম্পর্ক সরি আয়তন আর চাপের মধ্যে যদি সম্পর্ক দেয় তখন সেই সরলরেখাটা এইরকম হয়ে যায় এইরকম হয়ে যায় ঠিক আছে আয়তন আর চাপের মধ্যে এই সরলরেখাটা কেমন হবে এইটারে বলা হচ্ছে আয়তকার পরাবৃত্ত ঠিক আছে আয়তকার পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত আর যখন গ্রাফটা হবে হচ্ছে আমাদের সাথে পি বনাম ওয়ান বাই পি অথবা হচ্ছে ওয়ান বাই পি বনাম বি তখন দেখা যাবে যে এরকম এটা কেমন হবে এরকম মূল বিন্দু আমি সরল দেখা হচ্ছে তাহলে এই জিনিসটাই আমাদের একটুখানি সাবধানে থাকতে হবে যে আসলে ভাইয়া এই যে আমাদের এই সূত্রে কোনটা বলছে যদি ওয়ান বাই পি বলে দেয় তাহলে মূল বিন্দু আমি আর যদি শুধু ভি আর পি বলে দেয় তখন আয়তকার পরাবৃত্ত এই জিনিসটা যেন আমাদের মনে থাকে ঠিক আছে পরীক্ষা এই জিনিসটাই লাগে এবার তাহলে এটা গেল এখন তোমাদের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি ভাইয়া বেলুনে যখন আমি ফু দিচ্ছি বাতাস দিচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে কি বয়লের সূত্র মানে বলো তো আয়তকার অধিবৃত্ত না ওই আমাদের বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে লিখে রাখছে আয়তকার পরাবৃত্ত দেখো বেলুনের মধ্যে যদি চিন্তা করো বেলুনের মধ্যে যখন তুমি ফু দাও তখন প্রেশারও বাড়তেছে না বাতাস যত বিচার দিচ্ছ তত প্রেশার বাড়তেছে আবার আয়তনও কি হচ্ছে বেলুন ফুলতেছে আয়তনও বাড়তেছে তার মানে এটা আসলে তাহলে বলবো আমরা যে এরকম এটা বয়লের সূত্র মানে না ভরের আসলে বয়লের সূত্র ব্যতিক্রম আমরা এটা বলতে পারবো না কারণ দেখো এখানে আসলে তো ভরই তো সেম থাকতেছে না আমি যখন সূত্র বলছিলাম বলছিলাম না স্থির তাপমাত্রায় আর নির্দিষ্ট ভরের কোন বস্তু কোন গ্যাস তো যখন তুমি ফু দিচ্ছ তখন তো ওইখানে যে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তেছে না তার মানে হচ্ছে বেলুন সরি বেলুন ফুলানো হচ্ছে তখন হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তেছে তার মানে হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ বাড়লে ভর কি সেম থাকতেছে ভর তো সেম থাকতেছে না তার মানে তখন সেটা তো বয়লের সূত্রে অ্যাপ্লিকেশনই হবে না समीकरण समीकरण चाप जो स्थिर समीकरण की नामे चापी हलो चाप क्या चपेर ही सूत्र स्थिर आयतन स्थिर आयतन स्थिर से क्षेत्र तुम्हारा मूल संख्या 
তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা পেয়ে গেলাম এই সূত্রগুলো আমাদের পরীক্ষায় কাজে লাগে মেডিকেল এডমিশন টেস্টে এখান থেকে পরীক্ষায় क्वेश्चन আসে তাহলে সেই জিনিসটা যদি আমরা দেখি তাহলে এইখানে আসো আমাদের এই গ্যাসের কিছু অবস্থা সমীকরণ এই যে একটু আগে আমরা দেখে আসলাম না এই যে একটু আগে আমরা দেখে আসলাম আদর্শ গ্যাসের এই তিনটা সূত্র থেকে আমরা পাইছিলাম পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি তাই না তো এই পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা পাইলাম আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি ইকুয়াল টু আমরা কি পাইছি এনআরটি কিন্তু যখনই আমরা বলবো যে আদর্শ গ্যাসের পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি এর ক্ষেত্রে আমাদের এই আদর্শ গ্যাসগুলা প্রতি সূত্রে স্বীকার্যগুলো মেনে চলে সেই স্বীকার্যের মধ্যে দুইটা ফালতু স্বীকার্য আছে যে স্বীকার্যের মধ্যে বলা হয়েছে যে এই গ্যাসের এই হচ্ছে মনে করো গ্যাস আছে এই গ্যাসের মধ্যে মনে করো এই যে অণু আছে এই যে অণুগুলো আছে বলা হয়েছে এই গ্যাসের প্রথম কথা হচ্ছে অণুগুলোর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নাই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ स्वीकार तो अनेक मध्य मेने से सूत्र क्योंकि परवर्ती विख्यात व्यक्ति चले आसान से भैने कर चले आसान सूत्र व्यतिक्रम देर से भैने कर पब्लिकटार नाम हम भैंडार वाल्स ठंडा चले दूरत समीकरण माना वास्तव ग गैस आगे दस टाइम कत 
আগে ছিল পাঁচ টাকা সেটা হয়ে গেছে এখন পনেরোশো টাকা তার মানে পাঁচ টাকা যদি দুইশো পার্সেন্ট বাড়ে সেটা হয়ে যাবে তিন গুণ তার মানে স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের বসে যে দুই লিটার ভি ওয়ান দিয়ে দিছে আর চাপ পি টু করে দিছে কত বসে যেরকম পি টু বলে দিছে হচ্ছে পি ওয়ান যদি মনে করো পি ওয়াই পি হয় পি টু হবে হচ্ছে এই পিটার দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি তার মানে কত গুণ হবে দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইলে তিন গুণ হয় তার মানে থ্রি পি হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবা দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে মানে হচ্ছে যত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে তার থেকে এক গুণ বেশি হবে মানে দুই গুণ দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি দুইশো পার্সেন্ট মানে কি দুই গুণ দুইশো পার্সেন্ট মানে দুই গুণ তার মানে বৃদ্ধি পাইছে কত গুণ বৃদ্ধি পাইছে তার মানে টোটাল তিন গুণ হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে এইখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা তো ক্লিয়ার এই পার্সেন্টেজের হিসাব ক্লিয়ার ওরে বাবা সব হচ্ছে অ্যান্সার করে বের করে ফেলছো তো ভেরি গুড তাহলে এইখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমাদের হিসাবটা আসো তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছি মানে হচ্ছে পাঁচ টাকা আগে ছিল সেটা এখন দশ টাকা বেড়ে গেছে মানে পনেরো টাকা হয়ে গেছে তার মানে কত গুণ হয়েছে তিন গুণ হয়েছে তার আগে পি ছাড়লে এখন হয়ে গেছে থ্রি পি আর আগে আয়তন ছিল দুই লিটার বলছে এখন আয়তন কত হবে মানে ভি টু ইকোয়াস টু ওয়ান তা আমরা বলতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকোয়াস টু পি টু ভি টু সেখান থেকে আমরা বলতে পারি ডাইরেক্ট যে পি ভি টু ইকোয়াস টু পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই পি টু সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে পি ওয়ান হচ্ছে আমাদের পি ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের দুই লিটার আর পি টু আমাদের কত দিয়েছে তিন ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে সেখান থেকে আমাদের হচ্ছে পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের থ্রি পি আর কি পি পি কাটা গেল অ্যান্সার হচ্ছে টু বাই থ্রি লিটার তাহলে এ হচ্ছে আমাদের ম্যাথ ক্লিয়ার হ্যান্ডেস করে জানা যে ম্যাথ ক্লিয়ার কিনা যখন বলবে দুইশো পার্সেন্ট হয় তখন ভেরি গুড তার মানে যদি বলতো যে এরকম দুইশো পার্সেন্ট হয়েছে দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা নেই কিন্তু দুইশো পার্সেন্ট হয়েছে তখন বলতো তো তোমার এই পি টুটা কত হইতো পি টু যখন বলতো এখানে তো বলছে দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছে কিন্তু যদি দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি না করে যদি বলতো দুইশো পার্সেন্ট হয়েছে তার মানে হয়তো দুই গুণ হয়েছে দুই গুণ হয়েছে দুই গুণ এই বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি আগে যতটুকু ছিল তার সাথে দুই গুণ বাড়ানো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তখন অ্যান্সার হতো ওয়ান লিটার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ম্যাথ এই ম্যাথগুলো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট পারা যাবে তো হ্যান্ডেস করে জানা যাবে ভাই পারা যাবে কিনা ভেরি গুড তাহলে এই ম্যাথগুলো আমরা পারবো ইনশাল্লাহ এবার আসো এই টাইপেরই ম্যাথ আমরা একটু বইয়ের ভিতর থেকে শর্টকাটে দেখে আসি এখানে দেখো এই যে এই ম্যাথটা দেখো এই ম্যাথটা বেশ বড় সড়ো ম্যাথ একটু কঠিন লাগে না দেখো তো বসে কোনো রোদের তলদেশ থেকে পানি উপরে তলে আসে একটা বায়ু বুদ্বুদের ব্যাস দ্বিগুণ হয় হ্রদের পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হলে হ্রদের তাপমাত্রা গভীরতা হ্রদের গভীরতা কত এইচ বের করতে বলছে এইচ বের করতে বলছে শুধু ব্যাস দিয়ে দিছে তো এখানে বিমান বিমানের সূত্রেই অ্যাপ্লিকেশন করছে কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু টাফ না বলতো ম্যাথটা কিন্তু ম্যাথটাকে আমরা শর্টকাটে করব কিভাবে করব আমরা মনে রাখবো যে এইচ সমান সমান আয়তন সরি আমি হচ্ছে ডাইরেক্ট লিখি এখানে লিখব হচ্ছে এইচ সমান সমান এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন ঠিক আছে এইটা যদি আমি লিখি দেখবো আমার অ্যান্সার মিলে যাবে আমার বলছে যে এরকম এন কি জিনিস এখন এন কি জিনিস সেটা বুঝবো এন হচ্ছে আয়তন কত গুণ হলো সেটা আয়তন কত গুণ হলো সেটা এখন দেখো বায়ু বুদ্বুদ মানে কি বাতাসের এই পানির যে বুদ্বুদ বুদ্বুদ হচ্ছে কি গোলাকার না গোলাকার বস্তুর আয়তন কি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এখন এটা ব্যাস দেওয়া থাকুক বা ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকুক আর এর উপরে কি থাকলো সেইটা ইম্পর্টেন্ট আর যখন ব্যাস বা ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে তখন আর এর উপর যেই পাওয়ারটা দেওয়া থাকবে এই ব্যাসের উপরে সেই পাওয়ারটা দিয়ে দিব যত গুণ দিছে তার উপরে সেই পাওয়ারটা দিয়ে দিব যেরকম এখানে ব্যাস দ্বিগুণ বলছে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে টু তার উপরে হচ্ছে এই পাওয়ারটা দিয়ে দিলে আমরা আয়তন কত গুণ হচ্ছে সেটা পেয়ে যাবো টু ডি দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন সমস্যা মানে এবার আসে এটা হচ্ছে টু কিউব মানে কি আট দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট মাইনাস ওয়ান মানে সাত ইন্টু দশ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সত্তর যেহেতু আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা মান বের করছি সেই জন্য দেখো অ্যান্সার হচ্ছে অলমোস্ট মিলে গেছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট মান বের করছি দেখো অ্যান্সার হচ্ছে বাহাত্তর মানে সত্তরের আমাদের তো অ্যাটলিস্ট অ্যান্সার সত্তর আসছে তাহলে আমাদের কাজ কাছে একটা অ্যান্সার আসছে এটা আমরা আনতে আসছি তাহলে এই জিনিসটা আমি আরেকবার রিপিট করি আমি বলছি কি এন নির্ণয় করাটাই আমাদের মেন ফ্যাক্টর এন নির্ণয় করাটাই আমাদের মেন যে কাজ সেটাই যদি আমি বলি দেখো এ
তাহলে ব্যাস তিন গুণ করলে সোজা সাথে তুমি কি করতে থ্রি এর উপর কিউব বসাই দিতে ব্যাস যদি বলতো বা ব্যাসার্ধ যদি বলতো চার গুণ চার এর উপর কিউব বসাই দিতে যেহেতু আয়তন উপরে কিউব থাকলি তাহলে এইটা দিয়ে আমরা এন পেয়ে যাব এন মানে আয়তন কত গুণ হইলো তাহলে ক্লিয়ার হ্যান্ডেস করে জানা দাও সেটা ক্লিয়ার কিনা না না টেন পয়েন্ট টু ওয়ান দিলে ক্লিয়ার হবে এরকম না আমাদের পরবর্তীতে আরো ম্যাথ দেখাবো ঠিক আছে তো এ না এইগুলা এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের চাপ দিয়ে দেয় না এগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ দিয়ে দেয় বা ব্যাস দিয়ে দেয় বা আয়তন দিয়ে দেয় যদি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ভার্সিটির জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল এডুকেশন টেস্টের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না ভার্সিটিতে এই শর্টকাট ম্যাথ গুলা বেশি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলে যদি দিয়ে দেয় তাহলে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে দিবে অ্যান্সার তোমার মুখস্থ থাকা লাগবে এই টাইপের ঠিক আছে আয়তন কত গুণ হবে সেটা বের করার জন্য আমরা কি বলছি ব্যাস বা ব্যাসার্ধ যতটুকু দেওয়া আছে শর্টকাট টেকনিক এটাই সেটার উপরে কিউব করে দিবা মাইনাস ওয়ান তার মানে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন তাহলে এইটা যদি আমাদের করে থাকি তাহলে এখন তুমি দেখো তো এই পাশে এই পাশে একটা ম্যাথ দেখো এই যে দেখো এইখানে এই ম্যাথটাতে বলে দিছে যে কোন হ্রদের তলদেশ থেকে পানির উপরি তলে আসায় বায়ু বুদ্ধের আয়তন পাঁচ গুণ হয় আমাদের এই গভীরতা সমান সমান এইচ কি ছিল আয়তন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন ছিল না তাহলে এখানে আয়তন ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছে ব্যাসার তো বলে নাই অ্যান্সার কত হবে তুমি এখন বলো তো आयतन कत गुण हलो आयतन बेर कर मान जिस दूरतम करते मुक्त पथ পরবর্তীতে আমাদের বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের সূত্র দিছে যেরকম ক্লসিয়াস ক্লসিয়াস সে কি সূত্র দিছে ক্লসিয়াস সূত্র দিছে হচ্ছে সে বলছে গড়মুক্ত পথ 
lambda summation one by one by pi a square n. ठीक है pi a square n. इखने इखने आमदर कथा होती है भाई a की और n की. ये होती है जो जो आमदर अनुगुला से छेगुला रहती है बेश. और n होती है एको का ये तो नॉन शंका. एको का ये तो ना क्षेत्रुक्त कम पा मुक्त पट कम थे समीकरण क्लियर अणु आ गाड़ी मन कर रास्ता दिए चले जाने से शुद्म अनुभूमिक दिख दिए जारण दिखे एक दिखे तुधम एक दिखे गति पासी स्वाधीनतारोझान रिलेशन रिलेशन की जिन चिंता गैस टा कत परमाणु गैसिपेन्ड करते कत परमाणु डिपेन्ड करते थ्री परमाणु क्या कारण 
এদের মধ্যে কি কেউ বন্ধন করতেছে বলো এদের মধ্যে কি কোনো বন্ধন ঘটতেছে ঘটতেছে না যেহেতু নিঃসীয় তার মানে এদের মধ্যে কোনো বন্ধন ঘটতেছে না তার মানে একটা হিলিয়াম সে কারোর সাথেই বন্ধনে যায় না বা সম্পর্কে যায় না আর যেহেতু হিলিয়াম কারোর সাথেই সম্পর্কে যাচ্ছে না এই জন্য হিলিয়ামের ক্ষেত্রে বা এই এক পরমাণু গ্যাস এই যে আদর্শ গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস গুলোর ক্ষেত্রে রিলেশন জিরো কারোর সাথে রিলেশনে যাচ্ছে না তার মানে হিলিয়াম একাই থাকতেছে বা নিয়ন একাই থাকতেছে আর গন একাই থাকতেছে কারোর সাথে সে রিলেশনে যাচ্ছে না এই জন্য তার হচ্ছে আর শূন্য বা রিলেশন শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি থ্রি এন মাইনাস আর এটা সমান সমান থ্রি ইন টু যেহেতু এক পরমাণু এন হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর যেহেতু এ কারোর সাথে মানে বন্ধন গঠন করে না মানে কারোর সাথে রিলেশনে যায় না সেই জন্য সে আর হচ্ছে শূন্য তাহলে এক পরমাণুকের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা কত তিন হবে ক্লিয়ার তাহলে এক পরমাণুর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে তিন এটা গেল আমাদের এক পরমাণুকের ক্ষেত্রে তাহলে এবার আসো আমাদের দুই পরমাণু কথা যদি বলি দুই পরমাণুকের কথা যদি বলি দুই পরমাণু গ্যাস যেরকম অক্সিজেনের কথা যদি চিন্তা করো অক্সিজেনের কথা চিন্তা করো এখানে কি হয় একটা অক্সিজেন আর একটা অক্সিজেনের সাথে দুই বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে অথবা হাইড্রোজেনের কথা যদি চিন্তা করো এখানে একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোজেনের সাথে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে অথবা নাইট্রোজেনের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো এরা ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে কয়টা বন্ধন হইলো সেটা ফ্যাক্টর না কয় জোনের সাথে আছে সেটা ফ্যাক্টর ঠিক আছে এখানে তাহলে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা কি হবে থ্রি এন কত এখানে তোমরা চেটে জানো যে ভাই এখানে এন কত रिलेशन একজনের সাথে আরেকজনের রিলেশন মানে ও কার সাথে কয়টা রিলেশন করলো একটা রিলেশন করছে বন্ধন যে কয়টাই হোক রিলেশন তো একটা তার মানে আর কত ওয়ান সেখান থেকে আমরা বলতে পারি তিন দুগুণ ছয় আর মাইনাস ওয়ান মানে পাঁচ দ্বি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে পাঁচ এবার আসো তাহলে থ্রি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি আসি থ্রি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তখন আমাদের জিনিসগুলো আরো ইজি আমরা থ্রি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি বলি ওজন থ্রি পরমাণু सम्पर्क f equals to 3n minus r এখানে 3 পরমাণু মানে 3 into 3 minus r কত এখানে 2 2 তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে এই যে এই ক্ষেত্রটাতে আমাদের ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাইরেক্ট আমরা বলে দিতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের রিলেশন যেহেতু এখানে দেখো a এর সাথে a এর একটা রিলেশন a এর সাথে a এর একটা রিলেশন দুইটা এখন আবার দেখো দুইটা রিলেশনের পরে এই অক্সিজেনটা আবার একটা ঝামেলা করছে না এরা দুজন আবার নিজেদের মধ্যে আরেকটা রিলেশন করে ফেলছে না দেখো তো তোমরা এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয় কিনা যে ভাইয়া এই যে এই রিলেশন এই অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনের সাথে একটা রিলেশন করছে এই অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনের সাথে রিলেশন করছে দুইটা রিলেশন হইলো কিন্তু এই দুইটা অক্সিজেন নিজেদের মধ্যে আবার একটা রিলেশন করে ফেলছে পরকিয়ার মতো হয়ে গেছে এইখানে যে আরো একটা রিলেশন হয়ে গেল তার মানে টোটাল রিলেশন কত হয়ে গেল তিনটা হয়ে গেল না এই একটা অক্সিজেন তো দুইজনের সাথে দুইটা রিলেশন করছে কিন্তু দুইজন আবার নিজেদের মধ্যে আরেকটা রিলেশন করে ফেলছে তাহলে তখন এক্ষেত্রে হবে হচ্ছে নাইন মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু সিক্স তার মানে থ্রি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা হবে ছয় ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে আমরা ছয় পাবো ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের গেল ভেরি গুড তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে এখন আসো হ্যাঁ আমরা বলছি যে এরকম যতগুলো বন্ধন আছে সেটার উপর ভিত্তি করে যেরকম সরি যতগুলো হচ্ছে রিলেশন আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলছি এই ক্ষেত্রে থ্রি পরমাণুকের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইছি ওই যে ওজন তিনটা আছে এখানে আমাদের এই প্রথম অক্সিজেনটার সাথে এদের দুইজনের দুইটা রিলেশন আছে আবার এদের দুইজনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা রিলেশন আছে টোটাল তিনটা রিলেশন এই জন্য এখান থেকে আমরা বলছি হচ্ছে এখানে কতগুলো আছে ছয়টা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার 
এই জিনিসটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেলে এইখান থেকে এই যে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা এফ এইটার একটা মাহাত্ম আছে আমাদের যে পরমাণুগুলোর গতি শক্তি আছে না গতি শক্তি এই যে গতি শক্তি ই এইটা সমান সমান হয় হচ্ছে এফ ইন্টু হাফ কেটি সেইখান থেকে আমরা বলতে পারি এই যে তোমরা এখন চ্যাটে জানো আমাদের এক পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে গতি শক্তি কত হবে কত কেটি হবে এফ ইন্টু হাফ কেটি बोली बहु परमाणु तर मध्य कत रिलेशन आर बेर देखते माइनस दुश तेतर डिग्री सेलसियस जीरो कैलभिन ठीक ना क्लोज कर दिल भेरि गुड जरा बुद्धिमान ख्याल कर देखो कारेक्ट एनसार लिखने तुम्हारा बोला जीरो कैलभिन अथवा माइनस दुशो तेहत्तर डिग्री सेलसियस तै तो देखो तो जीरो कैलभिन आ जिरो कैलभिन नहीं मैं प्रथम सेलसियस माइनस दुशो तेहत्तर मैंने ये ना दुशो तेहत्तर तो आई है ना तमें बाकी थकल को अपशन डी हमशन तुम्हारे सब समय बी ब्लैंक बोलते किसान थके माइनस दुशो चार सौ ऊन साठ पॉइंट फोर फेहर नाइट जेटा से माइनस दुशो तेहत्तर डिग्री सेलसियस जिरो हिलियम गति शक्ति कत हिलियम हिलियम हमारमाणु एक परमाणु के क्षेत्र स्वाधीनतार मात्रा कत छो देखो से अनुजाई तुम इन्हें अन्सार करो अने के सुंदर कर भूल करवा भेरि गुड तक जिसमें चौदना क्षेत्र 
বাষ্পের থেকে তাহলে যখনই বায়ু থাকবে বেশি তখন সেখানে ভারী যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে না তাহলে তুমি এখন চিন্তা করো বাষ্প যে পরিমাণে চাপ দিবে আর বায়ু দুইটা যদি একই পরিমাণে থাকে দশটা বাষ্পর অণু থাকলো আর দশটা বায়ুর অণু থাকলো বায়ুতে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন থাকলো তাহলে চাপটা কার বেশি হবে বলো চাপটা কার বেশি হবে বাষ্পের না বায়ুর অবশ্যই বায়ুর চাপ হবে এখন প্রথম সিনারিওতে আসো তুমি চিন্তা করো প্রথম সিনারিওতে যদি তুমি দেখো প্রথম সিনারিওতে এখানে বাষ্পের পরিমাণ বেশি তাই না বাষ্পের পরিমাণ বেশি পানি অনেক বেশি क्षेत्रीप আর বাষ্প যে চাপটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বাষ্প চাপ এই জিনিসটা এখানে গেল এখন এইখানে দেখো এই ক্ষেত্রে ছবিটাতে দেখো এইখানে বাষ্প বেশি না বায়ু বেশি এইখানে বাষ্প বেশি না বায়ু বেশি যেহেতু নাইট্রোজেন অক্সিজেন আছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন মানে হচ্ছে কি বায়ু তার মানে যেহেতু এখানে বায়ু বেশি আছে বায়ু বেশি আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোন চাপটা বেশি হবে বায়ু চাপটা বেশি হবে বায়ু চাপটা বেশি হবে তার মানে কোন একটা ওয়েদারের কথা যদি তুমি চিন্তা করো তুমি চিন্তা করো বর্ষাকাল বর্ষাকালের কথা চিন্তা করো বর্ষাকালে যেহেতু বৃষ্টি বেশি হয় বৃষ্টি যেহেতু বেশি হয় তার মানে আমাদের ওই বৃষ্টি বেশি হওয়ার কারণে আমাদের পরিবেশে বায়ুতে বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে না বর্ষাকালে বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে এই বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে বর্ষাকালে কোন চাপটা বেশি হবে বলতো বর্ষাকালে বাষ্প চাপটা বেশি হবে ঠিক আছে বর্ষাকালে তাহলে কি বেশি হবে বর্ষাকালে বাষ্প চাপটা বেশি হবে सम्पृक्त और असम्पृक्त जिस एक जस्ट हल्का एक सुनले ही सम्पृक्त और असम्पृक्त तुम चिंता करो ये এইখানে মনে করো একটা ক্লাসরুমে পাঁচজন করে বসার জায়গা আছে সব জায়গায় একটা ক্লাসরুমে পাঁচজন করে বসার জায়গা আছে এখন সম্পৃক্ত মানে কি সম্পৃক্ত মানে আর কিছুই না তোমার যদি এই পাঁচটা বেঞ্চ আছে পাঁচটাতেই যদি পাঁচজন বসে থাকে পাঁচটাতেই যদি পাঁচজন বসে থাকে তার মানে যতটুকু ধারণ ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণটা ধারণ করে ফেলছো সেটারই বলা হচ্ছে সম্পৃক্ত বাষ্প ঠিক আছে তাহলে সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইলাম এই যে আমাদের যতগুলো সিট ছিল সবগুলাতেই যখন ফিল আপ হয়ে গেছে তখন ওই রুমটা ওই ক্লাসরুমটা আমরা বলতেছি সম্পৃক্ত যতটুকু ধারণ করা সম্ভব ছিল সবটুকু ধারণ করে ফেলছে ক্লিয়ার আর অসম্পৃক্তর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে অসম্পৃক্তর ক্ষেত্রে মনে করো কি এইখানে পাঁচজনের ধারণ ক্ষমতা আছে কিন্তু ওরা ফাঁকিবাদ ওরা হচ্ছে দুইজন আসছে ঠিক আছে তো দুইজন আসছে তাহলে এইখানে কি পুরা ক্লাস ভর্তি হয়েছে ভর্তি হয় নাই তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের সম্পৃক্ত বাষ্প হচ্ছে সেরকম একটা বাষ্পের মধ্যে মানে একটা এরিয়ার মধ্যে যতটুকু বাষ্প ধারণ করা সম্ভব সেই সর্বোচ্চ পরিমাণ যদি বাষ্প ধারণ করে তাহলে সেটাতে আমরা বলবো হচ্ছে সম্পৃক্ত বাষ্প আর অসম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে কি তার থেকে সম্পৃক্ত বাষ্পের থেকে যদি কম বাষ্প ধারণ করে তাহলে সেটাতে অসম্পৃক্ত বলবো কারণ এখানে যদি আমরা চারজনও বসাইতাম তাও তো একটা ফাঁকা থাকতো না এটা অসম্পৃক্ত হইতো ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের বলার জন্য যে সম্পৃক্ত মানে হচ্ছে যতটুকু হাইয়েস্ট ধারণ ক্ষমতা ততটুকু আমরা ধারণ করতে পারবো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত যেরকম আমরা যখন বিয়ে বাড়িতে খাইতে যাই ইচ্ছা মতো খাই পেট ভরে খাই যতদূর খাওয়া সম্ভব খাইতে খাইতে একটা সময় দেখি যে আমরা টাল হয়ে গেছি আর পারতেছি না তারপরেও চেষ্টা করি মুখের মধ্যে একটু ঢোকানোর জন্য একটু যদি খাবার ঢোকে তাহলে ওই অবস্থাটা হচ্ছে সম্পৃক্ত অবস্থা আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি খাইতে পারতেছো ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে অসম্পৃক্ত অবস্থা ঠিক আছে তাহলে বাষ্পগুলো যখন এরকম থাকবে তখন সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত ঘটনা ঘটবে এখন তুমি চিন্তা করো সম্পৃক্ত বাষ্প সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে আন্তঃনবিক দূরত্ব বেশি হবে নাকি কম হবে আন্তঃনবিক দূরত্ব এখানে কম হলে অসম্পৃক্ততে আন্ত আনবিক দূরত্ব বেশি হয় ক্লিয়ার তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হ্যান্ডেল করে জানা যে ভাইয়া ক্লিয়ার কিনা ভেরি গুড এখন তুমি চিন্তা করো তো তুমি এখন চিন্তা করো যে এই যে এই ক্ষেত্রে 
এই যে আমাদের পোলাপান তো এমনি আসে নাই আমাদের হচ্ছে পোলাপান এমনি দেখা যাচ্ছে যেরকম আসে নাই আর এইখানে সম্পর্কিত এইখানে এমনি পোলাপান অনেক বেশি না যত ক্লাসে যত বেশি পোলাপান হবে ফাজদামি স্যারদের কথাবার্তা কি তারা ঠিকমতো শুনবে বলতো বেশি পোলাপান কি স্যারদের কথাবার্তা শুনে এত বেশি পোলাপান হয়ে গেলে তখন তো দেখা যাবে যেরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে স্যার বলবে যে এই শোন এই শুনবে না তো আমাদের স্যারের কথা যেহেতু শুনে না পোলাপান গুলা ঠিক সেরকম এই বয়েল আর চার্লস এর সূত্র সম্পৃক্ত বাষ্প মানে না বয়েল চার্লস এরা তো স্যার এই স্যারদের কথা সম্পৃক্ত বাষ্প মানে না কিন্তু অসম্পৃক্ত বাষ্প আসেই দুজন চিল্লা পাল্লা করলেই খাবে মায়ের এই জন্য এরা সূত্র মানে স্যারদের কথা মেনে চলে কিছু করার নাই না মানলে বিপদ এই জন্য বিপদে পড়ে তারা মানে তাহলে ক্লিয়ার এই জিনিসগুলা এখন তাহলে যদি তোমার বলা হয় এই সম্পৃক্তটারে তুমি কিভাবে অসম্পৃক্ত করবা বলো তো অসম্পৃক্ত কিভাবে করবা এর ভিতর থেকে সুন্দর করে একটা ধরে লাথি মারে বের করে দিলাই তুই বের হ বাস অসম্পৃক্ত হয়ে গেল তার মানে এইটা তার মানে আমরা বলতে পারি যে এইখানে সম্পৃক্ত করার একটা ওয়ে হচ্ছে ভিতরে যে বাষ্প আছে বাষ্প সরাই ফেললে অথবা অসম্পৃক্তটার আমরা কিভাবে সম্পৃক্ত করতে পারি বাইরের থেকে ভিতরে যদি আরো পোলাপান নিয়ে আসি মানে বাষ্প যদি অ্যাড করি তাহলে সেটা সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেছে যে কিভাবে সম্পৃক্ত থেকে অসম্পৃক্ত হচ্ছে আর অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হচ্ছে ভেরি গুড আবার যদি মনে করো যে এরকম যাইতে যাচ্ছে যাইতে বলছি কিন্তু যাচ্ছে না কি করলা তুমি এখানে বোমা মাইরে দিলে একটা বোমা ফাটাই দিলা তার মানে তাপ বেড়ে গেল তাপ বেড়ে গেলে দেখবা সব দৌড়ানো শুরু করছে পলানো শুরু করছে পলাইলে তখন এখানে আর সম্পৃক্ত থাকবে না এরা পলায় অন্য ক্লাসে চলে যাবে তার মানে এরা অসম্পৃক্ত হয়ে যাবে ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে আমরা তাপমাত্রার পরিবর্তন করে সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত করতে পারি এই জিনিসগুলো গেল আমাদের ক্লিয়ার এবার আমাদের লাস্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঠিক আছে আবহাওয়ার পূর্বাভা পূর্বাভাসের জন্য দেখো আমরা কিছু মানে হাইগ্রোমিটার ইউজ করি বা আবহাওয়া আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য আমাদের কিছু হাইগ্রোমিটার আছে হাইগ্রোমিটার বলা হচ্ছে মনে রাখতে পারি রাশি রাশি কেশ রাদি হচ্ছে রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার আর্দ্রতা পরিমাপ করার জন্য হাইগ্রোমিটার এই হাইগ্রোমিটার এর রাসায়নিক পরিমাপ করার জন্য আমরা কি করি আর ইকুয়াল টু স্মল এফ ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই সূত্র দিয়ে আমরা আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাপ করি ঠিক আছে যেখানে এফ হচ্ছে কি উপরের এফটা হচ্ছে আমাদের শিশির আঙ্কে তৈরি বাষ্পের চাপ আর আমাদের নিচে হচ্ছে নিচে হচ্ছে আমাদের শিশির আঙ্কে তৈরি বাষ্পের চাপ উপরে ওই বাষ্পে যে পরিমাণে জলে বাষ্প আসছে ওইখানে ওই তাপমাত্রায় সেটা চাপ তাহলে দেখো এই জিনিসগুলো আমরা হাইগ্রোমিটার রাসায়নিক হাইগ্রোমিটার শীতে হচ্ছে সিক্ত বাল্ব হাইগ্রোমিটার বা শিশির আঙ্ক হাইগ্রোমিটার বলা যায় শিশির আঙ্ক হাইগ্রোমিটার আর এই শীতে হচ্ছে সিক্ত বাল্ব সিক্ত ও শুষ্ক বলতে পারো শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটার আর কেস হচ্ছে কেশ হাইগ্রোমিটার ঠিক আছে কেশ থেকে আমাদের সূত্র দিয়ে মনে রাখার দরকার নেই সূত্র ছাড়াই আমরা কমন সেন্স দিয়ে মনে রাখতে পারি তাপমাত্রার পার্থক্য মনে করে দেওয়া আছে পার্থক্য কিরকম হতে পারে এক হইতে পারে কম তাপমাত্রা হঠাৎ কমে তাহলে তুমি চিন্তা করো এখানে আমরা বলছি তাপমাত্রার পার্থক্য তুমি তাপমাত্রার পার্থক্য যখন দেওয়া থাকবে তুমি চিন্তা করবা তাপমাত্রার কথা তুমি চিন্তা করো তাপমাত্রা যদি কম হয় তাহলে তুমি চিন্তা করো আমাদের গরম আদ্র শুষ্ক আবহাওয়াতে তাপমাত্রা কম হবে নাকি ভেজা আবহাওয়াতে তাপমাত্রা কম হবে বলতো আমাদের তোমার নিজেরা বলো কেশ দিয়ে কেশ হাইগ্রোমিটার না আমি কেশ হাইগ্রোমিটার চুলের হাইগ্রোমিটার কি ভেরি গুড তার মানে তাপমাত্রার পার্থক্য যখন কম হবে তুমি চিন্তা করবা তাপমাত্রা কম তার মানে তাপমাত্রা কম কখন হবে ভেজা বা আদ্র আবহাওয়া তার মানে যখনই আবার পূর্বাভাসে দেখা যাবে তাপমাত্রার পার্থক্য কম তখনই তুমি মনে রাখবা এটা ভেজা বা আদ্র আবহাওয়া নির্দেশ করতেছে আর তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি তার মানে তুমি হিসাব করবা কি তাপমাত্রা বেশি তাপমাত্রা বেশি গরম তার মানে এটা কি শুষ্ক হবে নাকি আদ্র হবে শুষ্ক ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে শুষ্ক আবহাওয়া ভেরি গুড তাইলে গেল এবার আসো ধীরে ধীরে কমে আর হঠাৎ কমে দেখো কমার কারণ কি ছিল ভেজা কমার কারণ কি ছিল ভেজা এখন সেটা দুইভাবে বুঝতে পারে 
বৃষ্টিতে ভিজতে পারে শুধু শুধু বৃষ্টিতে অথবা ঝড় বৃষ্টিতে ভিজতে পারে তুমি চিন্তা করো তো হঠাৎ কোনটা হয় ঝড় হয় নাকি হঠাৎ বৃষ্টি হয় হঠাৎ শুরু হয়ে যায় কি ঝড় শুরু হয়ে যায় তাই না বৃষ্টি তো হচ্ছে আগে মেঘ করতেছে আস্তে আস্তে ধীরে তারপর হচ্ছে হঠাৎ যদি কমে যায় ভিজবে তো অবশ্যই সেটাতে কি হবে ঝড়ের পূর্বাভাস দিবে আর ধীরে ধীরে কমলে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিবে তাহলে এই জিনিসটা আমরা কি সূত্র ছাড়াই কমন সেন্স দিয়ে মনে রাখতে পারছি হ্যান্ডেস করে জানাতে ভাই পারবো কিনা তার মানে তাপমাত্রা পার্থক্য কম হলে আদ্র বেশি হলে তাপমাত্রা বেশি মানে শুষ্ক ধীরে ধীরে কমতেছে তার মানে হঠাৎ আর ধীরে কমলে হঠাৎ কমলে ঝড় ধীরে কমলে বৃষ্টি তাহলে কতটুকু দেখো এবার এখানে দেখো তো শুক্ত শিষ্ক বা ভাইগ্রোমিটারে তাপমাত্রার পার্থক্য হঠাৎ কমে গেছে তাহলে এটা চ্যাটে জানাও আমার কি নির্দেশ করবে डाक्टरता তাইলে তোমার কিন্তু স্বপ্নটা পূরণ হবে না তোমার স্বপ্নটা সবসময় স্বপ্নই রয়ে যাবে আর স্বপ্নের কি কখনো রিপ্লেসমেন্ট হয় তুমি না হয় হচ্ছে খুব বড় বড় মাপের একজন ব্যক্তি হইলা খুব না না গ্লেসারের মান মুখস্থ রাখার দরকার নাই তো তুমি যখন তুমি অনেক বড় মাপের একজন মানুষ হয়ে যাবা ঠিকই কিন্তু তোমার কিন্তু মনটার মধ্যে একটু আক্ষে থাকবে ওই সাদা পূরণের সেই ডাক্তার হইতে পারলাম না তো এই যে জিনিসটা যেরকম আমাদের স্বপ্নের যেরকম কোনো রিপ্লেসমেন্ট হয় না তো তোমাদের এই সময়ের সময়টার কোনো রিপ্লেসমেন্ট নাই বুঝছো এই যে সময়টা পাচ্ছ এই সময়েরও কোনো রিপ্লেসমেন্ট হবে না তোমাদের কাজ হবে এই সময়টাকে কাজে লাগানোর তা নাহলে দেখবে এরকম তোমাদের পরবর্তী যে সময়টা আসতেছে ওইটা একটু বেশি খারাপ হবে তো ওইটার থেকে এই সময়টার একটু কাজে লাগাই এই যে সময়টা আসছে আমি সবসময় বলি যেরকম তোমাদের সবসময় উচিত যেরকম এই এই সময়টাতে যেহেতু করোনা টোনা বাড়তেছে সুস্থ থাকো সুস্থ থাকাটা একটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর এই সুস্থ থেকে সময়টাকে কাজে লাগাও কারণ যত বেশি কষ্ট করতে পারবা এই সময়টা নিজের গন্ডির বাইরে যে পড়তে পারবা তত তুমি ইজিলি চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে ঠিক আছে তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন পূরণ হওয়ার কাছাকাছি চলে আসবে ঠিক আছে তো যাই হোক এই জিনিসটা একটু সবসময় মাথায় রেখো তো তোমাদের আজকে অনেক বেশি টাইম নিয়ে ফেলছি আমার নিজেরই আর পাঁচ মিনিট পরে আবার জয়েন করতে হবে তো পরে ক্লাস তে তোমাদের সাথে আবার পরবর্তীতে কবে দেখা হবে তার কোনো ঠিক নেই আমার সামনের সপ্তাহ থেকে আহ ইন্টার্নশিপ মেডিসিনে ইন্টার্নশিপ শুরু হবে মেডিসিন ইন্টার্নশিপে দেখা যায় সকালবেলায় আসলে ব্যস্ত থাকা হয় আবার সকালবেলায় তোমাদের সাথে কবে দেখা হবে তা ঠিক নেই সুযোগ পাইলেই তোমাদের সাথে দেখা করবো আবার ততদিন পর্যন্ত তোমরা আবার ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আশায় থাকলাম আমি ঠিক আছে তো আল্লাহ হাফেজ चेस्टा कर गिफ्टी যাদের বই বাকি আছে আমি তাদেরকে বলতেছি তারাও তারাও ব্রাঞ্চে কন্টাক্ট করবেন বই আসলে নতুন বই আসলে আপনাদেরকে অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে রুটিং খুঁজে পান না এখানে রুটিং খুঁজে পান না কেন কি বলেন আপনি আপনি unmesh.com এ আপনি লগইন করবেন লগইন করলে ওখানে আপনি রুটিংটা পেয়ে যাবেন উইথ দি সলিউশন বুক আপনাদের দেয়া হবে আপনাদের আইডি তে আপনাদেরকে দেয়া হবে
ভিডিও বেজেশন গিফট আসছে কিনা ভাই আপনি তো আপনার আপনি আপনার ব্র্যান্ড সাইট তো কন্টাক্ট করবেন কন্টাক্ট করে যে জেনে দিবেন যে এই আসছে কিনা না মেডিকেল মনে হয় এসএসসি সিসি তে প্লাস মাস্ট না মেডিকেল এসএসসি সিসি মনে হয় আপনার 9 পয়েন্ট থাকলে মনে হয় না ভাই আপনাদের ফার্ম গ্রেড ব্রাঞ্চ আর যে ব্রাঞ্চ ওখানে কোন আপনারা আপনি নিজ নিজ ব্রাঞ্চে একটু কন্টাক্ট কন্টাক্ট করে জেনে নেবেন এটা আমরা বলতে পারবো না ব্রাঞ্চে বই আসছে কিনা বা আপনাদের গিফট আসছে কিনা এটা আপনাদের ব্রাঞ্চে যে নাম্বার আছে ওই নম্বরে আপনারা ফোন করলে ওনারা আপনাদেরকে বলে দিবে ঠিক আছে ভাইয়া স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের সঙ্গে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে দর্শক সহকারে থাকার জন্য এত সুন্দর একটা ক্লাস ভাই এত সুন্দর একটা ক্লাস নিছে হ্যাঁ আপনাদের ক্লাস এত সুন্দর একটা ক্লাস আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছেন আর আশা করি সবাই ভালো ভালো পড়াশোনা করবেন এখন যেহেতু একটা করোনা মহামারী চলতেছে আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন সাবধান সবার করা করবেন সবাই অবশ্যই বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করবেন সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো ক্লাস আমরা এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ